और फिर उसके बाद पढ़ें तो जब किताबें बंद हो जाएंगी ना तो दैट मीन यू टेकन अ ब्रेक नॉर्मली होता है कि हम किताबें मुंह के आगे खुली रखते हैं तो वी फील लाइक यार मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ मेरा इतना भी नहीं हो तो वो इतना ज्यादा ना होने का मतलब ये होता है कि आपने इतने ज्यादा देर पढ़ा नहीं होता वो सब किताबें खुली होती है दैट बुक्स मेड यू टायर्ड ठीक है तो ये इन चीजों के बारे में थोड़ा सा वर्क करना है बाकी यू विल बी फाइन चल तो ये थोड़े फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस थे तो आई गेस कि ये बातें क्लियर हो जाएंगी बाकी अगर आप लोग कोई भी अप्रीहेंशन है इस सब्जेक्ट को लेके तो यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी आई बी आई होप आई बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अच्छा देखिए अब सब्जेक्ट जब हिट होता है ना तो क्यों वो हिट होता है क्या तो ये होता है कि यार पेपर बहुत ना आपका अनप्रडिक्टेबल सा आ गया ठीक है हर साल के पैटर्न से बहुत मुख्तलिफ हो गए अब अनप्रडिक्टेबल पेपर तो यू शुड बी रेडी फॉर द अनप्रडिक्टेबल पेपर बिकॉज एवरी अदर ईयर द पेपर एवरी लाइक नेक्स्ट ईयर द पेपर आर गेटिंग हार्डर आसान नहीं हो रहे पेपर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है लो स्कोरिंग भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट को जनरली टारगेट कर दिया कि हर कोई फेल हो रहा है या पेपर अप्लाइड आता है अप्लाइड पेपर की बेस्ट एग्जाम्पल है दो हजार इक्कीस का पेपर ठीक है तो इट फेल लाइक द पेपर वॉज वेरी हार्ड बट इट वॉज नॉट एक्चुअली हार्ड तो पेपर अगर अप्लाइड हो तो आप नहीं समझने की बात है अगर आप खुद समझ के पढ़ेंगे तो क्लियर इट अदरवाइज ऑब्वियस इट विल बी हार्ड टू अंडरस्टैंड हार्ड टू क्लियर इट अब यूएसएससी क्यों ऑप्ट करनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं ऑप्ट आफ्टर दिस दिस लेक्चर तो यूएसएससी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक आपके पास जो रीजन है ना वो ये है कि बेसिकली इट ओवरलैप्स विद इंटरनेशनल रिलेशन I'm not saying that other histories like, for example, European history also overlaps with international relations, but U.S. history does too. In U.S. history, you will see that your international relations paper two is there. There are many things in that which are related to the Cold War, etc. There are many topics, I guess, second or third of the sub sub topic. मेन टॉपिक ना लाइक आई थिंक इट वॉज कोल्ड वॉर और उसमें काफी सारी और भी चीजें आ जाती हैं जो कि आपकी यूएस हिस्ट्री से ओवरलैप करेंगे तो एक आया था ओवरलैपिंग भी आगे थोड़ी बहुत तो यूएस हिस्ट्री के जो नॉलेज बेस है ना वो जरूरी होती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करंट सिनारी फिर आपके पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प होती है कि यूएस का रिलेशन विद पाकिस्तान और वाई यूएस ऑलवेज अडोप्टेड अ डिस्पोजल पॉलिसी टू वर्ड्स पाकिस्तान तो वो रिलेशन पाकिस्तान हिस्ट्री में पाकिस्तान एंड यूएस हैड बीन द क्लोज एलाइज फॉर सो लॉन्ग राइट काफी करीबी ताल्लुक रहे हैं यूएस और पाकिस्तान के तो अब इस टी पाकिस्तान अफेयर्स में भी दे कैन बी क्वेश्चन रिलेटेड टू द यूएस एंड द पाकिस्तान रिलेशन और एनीथिंग लाइक दैट एंड दैट कैन कम इन करंट अफेयर एज वेल ठीक है उसके बाद जो है बेसिकली it also benefits in the overall understanding of the world politics acha whoever is writing on my screen can you please write it again i, I want to I, i want to see that how you, how you wrote it ek baar phir line lagaunga main dekhna cha rahi hu how that how you wrote it आसिफ हुसैन रब कर दो चलो नाम देखना था कौन लगा रहा है चलो हटाओ अच्छा चलो सही हो गया सॉरी आसिफ दैट वाज अ ट्रैप अच्छा तो यूएस हिस्ट्री बिकॉज यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड राइट तो सिंस यूएस इज द सुपर पावर थैंक यू सर सिंस यूएस इज द सुपर पावर तो इट actually helps you in understanding that the dynamics of the world that how the world is actually how the us is actually keeping its policies alive in the world theek hai aur kis tarah the us itni progress usne ki hai aur kis tarah usne mukhtalif mamalik mein interventions wagaira ki hai to wo sari aapki thodi si ek understanding develop ho jayegi with us history so these are some of the causes that why you should opt us history but if you do not like the subject so that is also your choice 
अच्छा तो कोर्स आउटलाइन जो है वो आपकी ये है एज पर द एफ पी एस सी सिलेबस जिसमें इट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन और फिर किस तरह अमेरिका की कॉलोनीज बनी है फिर किस तरह वो कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट होता है फिर अमेरिका किस तरह से एक्सपैंड होता है फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वॉर बिटवीन विद इन द अमेरिका ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी उस बारे में है फिर किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूएस ने क्या रोल प्ले किया डिफरेंट वर्ल्ड वॉर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस से यूएस के साथ द वर्ल्ड वॉज अ बाईपोलर सिस्टम राइट जब बाइपोलरिटी थी देर टू सुपर पावर्स यूएस एंड यूएस एस आर विच इज कॉल्ड रशिया एट प्रेजेंट उनके बारे में थोड़ा हम देखेंगे फिर हम देखेंगे कि यू एन ओ में किस तरह से हाउ अमेरिकन प्लेड देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फिर उसके बाद हमने कोल्ड वॉर थोड़ी बहुत देखनी है यूएस के इंटरनेशनल कंसर्न क्या है वगैरह वगैरह तो जितने भी आपकी यूएस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन देखेंगे हाउ द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड हाउ द प्रेजिडेंट आई विल हुसैन आई विल एट द एंड ऑफ द इलेक्शन ठीक है तो बेसिकली हम ये देखेंगे कैसे प्रेजिडेंट इलेक्ट होता है ये देखेंगे कि किस तरह प्रेजिडेंट को इम्पीच किया जाता है हम देखेंगे कि उनकी जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरह से हैं तो ये सारी बातें हम देखेंगे ड्यूरिंग दीज एट नाइन टेन लेक्चर्स भी जो हमारे पास होंगे ठीक हो गया तो सेंस वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री तो लेट्स स्टार्ट विद वट इज एक्चुअली हिस्ट्री तो आप में से काफी सारे लोगों ने हिस्ट्री आज से पहले नहीं भी पढ़ी होगी ठीक है लाइक मुझे मेरे ख्याल से मैंने एफएससी में पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा था उसके बाद आई एम नॉट स्टडीड है और फिर सीएसएस में आके मुझे पढ़ना पड़ा तो हिस्ट्री बेसिकली जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की ना तो हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री के ना दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं एक उसका डिटर्मिनेंट होता है मैन मैन लाइक आदमी और एक होता है लैंड जमीन कोई भी जमीन का खत्ता तो होता है कि वट एवर अ मैन डज ऑन द लैंड That actually constitutes history. ठीक है तो जो भी आदमी ने इंसान ने जमीन के ऊपर जो भी एक्टिविटीज की है दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री तो अब ये कहते हैं कि बेसिकली इट एक्सप्लेन द पास्ट इवेंट्स तो हिस्ट्री रिकॉर्ड रखती है ऑफ द पास्ट इवेंट्स या पास है वगैरह के बारे में अब हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है अब हिस्टोरियोग्राफी में ना मुख्तलिफ किस्म की चीजें कभी कभार किसी मुल्क की अगर हम हिस्ट्री पढ़ते ना तो उसकी हिस्ट्री हो सकती है पॉलिटिकल हिस्ट्री इस मुल्क का पॉलिटिकल टेन्योर जो है इस प्रेसिडेंट का इस तरह से रहा है फिर इस प्रेसिडेंट का इस तरह से टेन्योर रहा है देन दिस प्रेजेंट डेड दिस एंड दिस प्रेजेंट डेड दैट और हिस्ट्री हिस्टोरियोग्राफी और द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और द वे वी स्टडी हिस्ट्री कैन बी डन बाय द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज अब आइडियाज क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये ममालिक जो है इट इज अ कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्टिक कंट्री या हम ये कह देते हैं नोमान द डॉक्टर आर नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट वी विल डिस्कस दैट ठीक हो गया बस मुझे दो तीन मिनट में नमाज ब्रेक दे देती हूँ आपको लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन वन टू साइड अच्छा तो हिस्ट्री जो है उसमें हिस्ट्री ऑफ आइडियाज भी होते हैं ठीक है अब हिस्ट्री ऑफ आइडियाज का मतलब ये है कि या तो ये होगा कि हम ये कहते हैं कि हमारा आइडियोलॉ जो हमारी पाकिस्तान के हम जिक्र करते हैं तो हमारी आइडियोलॉजिकल जो बेस थी डैट वॉज टू नेशन थी राइट या अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका जो है दैट इज अ कैपिटलिस्टिक कंट्री चाइना जो है दैट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री तो हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन और कैन ऑल्सो बी स्टडेड विद रेफरेंस टू आइडियाज या हिस्ट्री इंडिविजुअल्स की भी होती है कि यार इस मुल्क में ये आ रहा था ये लाइक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है उसने ये ये इस मुल्क में डेवलपमेंट्स लाई हैं उसके लिहाज से भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है या आप हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल का भी जिक्र कर सकते हैं जैसे हम कहते हैं बर्जियोजी थे प्रोलिटेरियट थे तो क्लास स्ट्रगल थी उस तरह भी पढ़ सकते जैसे जार की एडमिनिस्ट्रेशन आप आई में पढ़ते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आप लोग को भी समझ नहीं आएगी बात बट यू गैस अंडरस्टैंड लाइट रॉन तो क्लास स्ट्रगल की भी एक वीकर फैक्शन ऑफ सोसाइटी है एक स्ट्रॉगर फैक्शन ऑफ सोसाइटी है एंड इज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन द टू फैक्शन ऑफ द सोसाइटी उस तरह से भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है फिर हिस्ट्री कंपेरेटिव भी है कि यार इस मुल्क की हिस्ट्री इस तरह से है उसके नेबरिंग इस तरह से है और उस मुल्क में जो इवेंट्स हो रहे हैं या उससे पहले जो लोग थे दे हैव लिव लाइक दैट एंड अदर जैसे हम डिफरेंट सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उन सिविलाइजेशन ने हर सिविलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो देखेंगे या फिर हम कहते हैं मेरे हम हिस्ट्री को इस तरह कर सकते हैं कि 
ایونٹس کو نریٹ کر سکتی ہے پہلے یہ ایونٹ آیا پھر یہ ایونٹ آیا پھر یہ ایونٹ آیا ٹھیک ہے تو ڈفرینٹ ویز آف اسٹڈنگ ہسٹری اب جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یو ایس ہسٹری کی میں نے فلیش کر دی اسکرین پہ تو ویل اسٹڈی آل دیز امپورٹنٹ ٹاپکس ٹھیک ہے اس سے باہر آپ کا کورس نہیں ہوتا تو آنلی پرابلم ہے اس کے بچوں کو سوال سمجھنا نہیں آتا تو وی ول آلسو ڈسکس دا پاس پیپرس ان دا لاسٹ لیکچر صحیح ہو گیا تو کوئی مسئلہ یہاں تک میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو چلیں گڈ ہو گیا ویری نائس تو پھر سینٹ سمبڈی آس فار دا نماز بریک تو آپ لوگوں کی جنرلی کلاس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں بیکاز ایوری بیچ ورکس ڈفرینٹلی نا تو ڈی یو ٹیک دا نماز بریک اور پھر آپ کی کلاس میں کتنی کتنے منٹس کی نماز بریک دیتے ہیں آپ کی ٹیچر پانچ سات بریک کیا مطلب دیکھیے ایک ہی بریک ہوگی اٹس ناٹ لائک کہ ابھی بھی بریک ہوگی اور پھر بعد میں بھی ہوگی از گوئنگ ٹو بی ون بریک نمان گل دو بریکس ہوتی ہیں نماز کے اور بات پہ بھی دو بریکس نہیں ہوں گی نا دو بریکس تو پھر فائدہ نہیں ہے نا نہیں دو بریکس اٹ کنزیوم لاٹ آف ٹائم نہیں ویل ہیو اونلی ون بریک آپ نماز کی بریک کر لیں جو میں نے وضو بھی کرنا ہے ابھی تو سکس فورٹی ون تو آپ لوگ سکس ففٹی فائیو کے اراؤنڈ تک آ جائیے گا ٹھیک ہے ففٹین ایٹ ایٹ It's your first lecture, na? So we'll discuss things. So don't worry. Shall we see how much you are tired? But we will decide on that. But now you guys are doing this 10-12 minute break. Okay? I'll see you after the like, after the namaz break. This is show show. You are namaz break. Come, Najmul Hasan. Then after that, come. Then like 6:55 around, and then we'll continue the session. But children will have time to come. So it will be a little late. Okay?
السلام علیکم ایوری ون کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب کے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا آپ لوگوں کا بڑھ گیا انزائٹی شنزائٹی کا سین ہے برائے مہربانی یہ لائنس نہ لگائیں پھر میڈم جو ہیں وہ تنگ کریں گے کہ آپ بھی مطلب تنگ کر رہے ہیں اور میڈم پھر غصہ کریں گی کہ پھر آپ لوگ یہ کیا حرکتیں ویسے بچوں والی بچے ہیں آپ لوگ ابھی آپ لوگ آئے ہیں وہاں سے کیا کہتے ہیں نرسری سے اٹھ کے آئے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ لوگوں کو میم آ گئی تو وائس بھی آئے گی حوصلہ حوصلہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آ رہی ہوگی ابھی آپ لوگوں کو وائس کی مہربانی کریں یہ لائنس نہ لگائیں بچے نہیں ہیں آپ لوگ السلام علیکم ایوری ون آئی ایم بیک کیا سین ہے تم لوگ کیوں واپس میں لڑ رہی ہو چلیں خیر ول اسٹارٹ دا لیکچر اور اگر آپ لوگ آپس میں بہت باتیں کر رہے ہیں تو آئی کین ڈو آئی کین میوٹ یور چیٹ اینڈ یو گائز ول اونلی بی ایبل ٹو ٹاک ٹو می کیا خیال ہے اچھا چلیں ویل اسٹارٹ اور ہم تو یہاں پہ اچھا تو بفور وی ڈیو ڈیپر ان ٹو what the US history is, آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی جوگرافیکل سگنیفیکینس کا بھی ٹھیک ہے جوگرافیکل اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں میپ پہ آپ کو ورلڈ میپ نظر آ رہا ہے کانٹیننٹ وائز ٹھیک ہے ابھی میں نے ایز آف ٹوئنٹی سکسٹین اس لیے لکھا ہے بیکاز دا پاپولیشن فگرز دیر آر مینشن ان دس ڈائگ ان دس پکچر یہ دو ہزار سولہ میں نے اس لیے اچھا تو اگر آپ یہ دیکھیں دنیا میں کتنے کانٹیننٹ ہیں کانٹیننٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں Seven and what are continents? Seven and what are continents called in? Uh, in yes, it's called they are called Bariaza. So we have Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, and Antarctica, right? So up here, they think the United States of America, if you can see my cursor, the United States of America is located here, right? 
It's actually sandwiched between Canada and Mexico. Canada is located in the north of U.S. and Mexico is located at the south of U.S. If we east, we see the North Atlantic Ocean. If we west, we see the North Pacific Ocean. Is that it? Yes, sir. तो हमने ये देखा है कि जो अमेरिका है इसकी जोग्राफी इस तरह की है कि दैट ऑन वन साइड उसके नॉर्थ पे दे इज कैनेडा ऑन द साउथ दे इज मैक्सिको ऑन द ईस्ट दे इज नॉर्थ एटलांटिक ओशन एंड ऑन द वेस्ट देर इज नॉर्थ पैसेफिक ओशन अब बात ये है बेसिकली कि आपने ये तो देख लिया है कि अमेरिका के आस क्या है बट वट यू ऑल्सो नीड टू नो इज बट यू ऑल्सो नीड टू नो इज कि आपको अमेरिका के अंदर भी चीजों का पता होना चाहिए ठीक है कि अमेरिका के अंदर कितनी स्टेट्स हैं वे आर दे लोकेटेड वट आर दे कॉल्ड इसलिए बातें एंड इट्स नॉट हार्ड टू मेमोराइज मैं आपको पूरा मैप भी सिखाऊंगी सही हो गया आई टीच यू हाउ टू मेमोराइज फिफ्टी स्टेट्स दस दस बारह तो आज ही सिखा दूंगी किस तरह याद रखनी है तो इट वन बी हार्ड एट ऑल क्या ख्याल है चीजें सिखा दूंगी डोंट वरी अबाउट दैट तो हम मैप भी सीखेंगे बिकॉज इन ऑल द हिस्ट्री पेपर्स एंड इन पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर यू नीड नो दे आर नॉट फिफ्टी टू स्टेट देर आर ऑनली फिफ्टी स्टेट्स तो बेसिकली आप हम ये देखेंगे कि मैप किस तरह से बनाना है और मैप किस तरह से लेकर चलना है अब वट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज I'm going to show you a video. आप मुझे बता दें आप लोगों को आवाज शेयर कंप्यूटर साउंड तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग द कंप्यूटर साउंड आपको वीडियो की आवाज भी आएगी तो दे इज अ वीडियो एंड दिस वीडियो इज सॉरी वट यू मीन मीन वी डू नॉट स्टडी साउथ अमेरिका इन दिस मैप क्या मतलब नहीं पढ़ना चाह रहे स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है कौन सी स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है गाइस कैन यू नॉट सी द स्क्रीन इफ वन पर्सन कैन अदर शुड एज वेल अच्छा चले तो दे इज अ वीडियो दैट आई एम गोइंग टू प्ले ये वीडियो आपको बताएगा कि आपने अमेरिका के मैप की बाउंड्री लाइन कैसे बनानी है ठीक है को मैप के समझ आई है और यू वॉन्ट मी वॉन्ट मी गाइज कि मैं आप लोगों को ये स्लो स्लो स्टेप स्टेप बताऊ देखिये आई गो स्लो स्टेप बाई स्टेप आपको मैप आना बहुत जरूरी है म्यूजिक अच्छे म्यूजिक नहीं खाली यूएस भी पास करती है
ऑल्सो लुक लाइक अ फिश सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक स्क्वायर डब्बा बनाकर ना क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर ही रहेगा के आपने ये दो डायगनल्स बना लेने ठीक है दो लाइनें लगा लेनी है जो कि सेंटर में इंटरसेक्ट करी फिर क्या करना है कि इस साइड पे ऑन द वेस्ट साइड एंड पे है साउथ में भी एंड पे डॉट लगाना है लेकिन ऊपर थोड़ा सा नीचे करके और राइट right पे थोड़ा सा नीचे करके ठीक हो गया हो जाएगा ये साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो अंडरस्टोड यहां तक अच्छा आगे चल रहे हैं अब क्या बेसिकली कि उन्होंने यहां से लेकर उन्होंने एक सेंटर में लाइन ड्रॉ की है इधर से लेकर नीचे सीधा और इधर से लेकर नीचे सीधा तो ये यहां से इस लाइन को इस डॉट तक ज्वाइन किया है तो ये इसका एक मिड पॉइंट आ गया और इस लाइन को जब इससे ज्वाइन किया तो यहाँ पे मिड पॉइंट आया ये वाला मिड पॉइंट थोड़ा नीचे से आता है क्योंकि ये वाला लाइन हम थोड़ी नीचे ली थी और यहां से भी थोड़ा इन्वर्ट लिया हुआ था समझ आ गई कि सेंटर ड्रॉ की इन दोनों स्मॉल बॉक्सेस के और दोनों जो पहले वाले पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर लिए तो दीज टू लाइन एक्चुअली इंटरसेक्टेड यस जी पर्पल लाइन बॉक्स के मिडल से ड्रॉ होगी अंडरस्टूड यहां तक आगे चलते हैं है कि यहाँ पे उन्होंने एक यू बॉक्स बनाया इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि यहां से अगर आप सीधे ऊपर जाएं ठीक है इस पॉइंट से सीधे ऊपर जाएं और इस लाइन से सीधे इस तरफ पीछे आए तो एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और राइट की तरफ आपने एक डॉट लगा देना और यहां पर आपने एक राइट की तरफ डॉट लगा देना दो डॉट्स और लग जाएंगे एक ये वाला भी लगे दिस वन और एक ये वाला मुश्किल है ये तो बहुत आसान है ये तो सर तीन चार दफा की प्रैक्टिस की बात है आपने चार डॉट्स लगाए पहले फिर दो के इंटरसेक्टिंग डॉट्स लगाए प्रैक्टिस है तू एक दफा में तो नहीं याद हो जाएगा ना वन अगर ये ट्रिक नहीं पसंद तो फिर दूसरे तो याद कर लो ये वाला स्टेप आयशा ऐसे पिछला ये वाला ये मैं ये कह रही हूं कि यहां से आप सीधी लाइन ऊपर ले जाएं और इधर से आप लाइन बैकवर्ड्स लेकर जाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा आपने उस पॉइंट पे डॉट नहीं लगाना उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा राइट शिफ्ट करेंगे तो वहां पे आपने डॉट लगाना है तो एक डॉट और आ जाएगा इधर भी आपने ये करना है कि इधर से एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगी इधर से एक लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगी और यहाँ पे एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा अब यहां पे क्या है कि इधर उन्होंने सीधा उसी पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया जहां पे ये दोनों की लाइन इंटरसेक्ट की गई है मैम जो हमने एक्चुअल बॉक्स बना हुआ होगा बेसिकली ये आपने ना लाइट लाइट लाइन लगानी है ये सारी लाइन गायब हो जाएंगी इन डॉट्स को सिर्फ आपने ज्वाइन करना होगा तो ये लाइन जो है दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस के जो डिफरेंस है ना लाइन का वो कंसिस्टेंट रहे यहां से पहली लाइन इधर लगी है सीधी यहां से अगले यहां से इसको ज्वाइन करेगी अब अगली लाइन देखिएगा ज्वाइन
پر لائنز یاد کرنا مشکل ہو رہی ہیں پھر تصویر سے بہت مشکل ہو جائے گی اگر آپ لوگ پانچ دفعہ یہ میپ بنا لیں گے نا آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا ہاں جی ڈرا کرنے پیپر میں میپ از ویری نیسری اینڈ اٹس لائک اے فریش دیکھا جائے تو آئی ایم آئی ایم جسٹ ٹیلنگ اے ٹیکنیک ٹو ریمبر باقی اگر آپ کے پاس اور کوئی ٹیکنیک ہے آپ جس طرح تیار کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے بٹ جس یس تھینک یو سو مچ ہوئی سیڈ اباؤٹ دا ٹیکنیک تو اٹس اے ٹیکنیک آن دی کہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا چلو گڈ ہو گیا باقی یہ ہے کہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے اٹ ول بی ایزی فار یو گائڈ اگر آپ تین چار دفعہ پریکٹس کر لیں گے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر والے میپ کی طرف نا اندر والے میپ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر یہ جو ویسٹ والی تھوڑی سی سائڈ ہے یہ میں آپ کو کرا دوں گی آج ہاشم خان آئل سینڈ یو دا ویڈیو میں آپ کی کوآڈینیٹر کو بھیج دیتی ہوں اینڈ اینڈ شی کین شیل فارورڈ دا ویڈیو ٹو یو گائز ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ امریکہ میں پیپر میں آپ پینسل سے بھی کر سکتے پین سے بھی کر سکتے مارکر سے بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو عمران حیات پلیز چیک یور انٹرنیٹ کیونکہ یہاں سے آواز ٹھیک جا رہی ہے کیونکہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے آئی کین سی دا مائک گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن شوز دا وائس از کلیئر اچھا اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ساری اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں رائٹ اٹس ناٹ ڈفرینٹ میرے لیے یو ہسٹری آف یو ایس اے رکھی تھی میپ نہیں دیکھا تھا رکھنے سے پہلے میری آواز میں ڈسٹورشن ہے ایمین ضرور پلیز ریچ پلیز چیک یور انٹرنیٹ گائز اچھا اب یہ آپ کو جو اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں دیز آر دا ففٹی اسٹیٹس آف امیرکا ٹھیک ہے باقی جو ہیں یہ ساری اسٹیٹس جو ہیں دیز آر دا پارٹ آف مین لینڈ ہوائی مین لینڈ امیرکا اب اگر میں آ جاؤں آپ کو اسٹیٹس تو یہ اس کی پچاس اسٹیٹس ہے ڈیو گائز وانٹ می ٹو لائک سی دیز اسٹیٹس ونس یا آپ کو لائک پروننسیشن مسئلہ نہ ہو یا پھر ہم آگے چلیں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس کو بول کے بتا دوں اسٹیٹس کو یا پھر از اٹ فائن اچھا ونس چلیں تو اٹس الاباما نو نیڈ نو میم جی بتائیں چلو یار ایک ایک منٹ لگے گا جتنی اسپیڈ ہے میری بولنے کی اسے تو ایک منٹ ہی لگے گا اچھا اٹس الاباما الاسکا ایریزونا آرکنساز کیلیفورنیا کولوراڈو کنیکٹیکٹ ڈیلاویئر فلوریڈا جارجیا ہوائی آئیڈاہو ایلینوئس انڈیانا آئیوا کینسس کینٹکی نیوزیانا مین میری لینڈ میسچیوسٹس مشیگن منیسوٹا مسسپی مزوری مونٹینا نبراسکا نویڈا نیو ہیمشر نیو جرسی نیو میکسیکو نیو یارک نارتھ کیرولائنا نارتھ ڈیکوٹا اوہائیو اوکلاہوما اوریگن پینسلوینیا روڈ آئلینڈ ساؤتھ کیرولائنا ساؤتھ ڈیکوٹا ٹینسی ٹیکسس یوٹا ومانٹ ورجینیا واشنگٹن ویسٹ ورجینیا وسکانسن اینڈ وائومنگ ٹھیک ہے سو دیز آر دا ففٹی اسٹیٹس آف امیرکا اینڈ ویل بی اسٹڈنگ اباؤٹ دیز اسٹیٹس آن اینڈ آف چلتا آتا جائے گا یہ سب آپ کو ایز این اس نان لائک کہ آپ کو پچاس کے پچاس ڈٹا مارنے کی ضرورت ہے آپ کو جو ایونٹس میں کام آئیں گے وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے آل دا تھنگس آئی ول اسٹڈی ان ٹاپکس میں جو آئیں گے وہی ضرورت ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں امریکہ کی پچاس اسٹیٹس کے نام لکھیں ٹھیک ہے تو بہت ساری تو ایسی یاد ہو جائیں گی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہوں گے جب بیچ بیچ میں پینسلوینیا از ویری فیمس میسچیوسٹس از ویری فیمس باقی زیادہ فیمس جو ہیں ورجینیا وغیرہ کافی فیمس ہے جارجیا وغیرہ فیمس ہیں اگر ہم پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے ٹرک ریمبر میں ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس ہوئی رسن پلیز ریمائنڈ می میں آپ کو بتاؤں گی ٹیکسس از ناٹ ویری فیمس اگر آپ ہسٹری کی بات کریں مطلب ناٹ ایز فیمس ایز پینسلوینیا اینڈ میسچیوسٹس ابھی آ رہے اسی پہ آ رہے ہیں ابھی تو پچاس اسٹیٹ ہیں جو ایٹ پریزنٹ امیرکا میں وٹ واشنگٹن کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہو فاطمہ بچ او 
और जो फातमा अच्छा फातमा बैड ट्वेंटी टू आई एम सॉरी हाँ वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी इज फेमस वॉशिंगटन इज फेमस टू बिकॉज अमेरिका में पचास स्टेट है एंड वन कैपिटल एंड दैट कैपिटल वो उन पचास स्टेट के अलावा है अच्छा चलें आगे चलते हैं फिर हम सात चीजों डिस्कस करते रहेंगे हियर वी हैव वील स्टडी वील गो ऑन टू द गो ओवर टू ऑन द लिस्ट ऑफ प्रेजिडेंट दिस इज द वाइट हाउस आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में द अमेरिकन प्रेजेंट फ्रॉम रिसेंट टाइम्स अब तो याद मुझे बाइडन की एक तस्वीर भी लगा रही थी बट उसकी तस्वीर यहाँ पे स्किप हुई है खैर उसके अलावा बाकी सारी प्रेजेंट ये सारे प्रेजेंट अमरीका के गुजर चुके हैं लिस्ट ऑफ फोर्टी फाइव प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एंड जो बाइडन इज द जो बाइडन इज द फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका चले आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट पे तो अभी हम स्टेट्स की बात कर रहे थे तो स्टेट्स में अगर हम बात करें अमेरिका की तो दे आर टोटल ऑफ फिफ्टी स्टेट्स एंड देन दिस वॉशिंगटन डीसी जहां पे अभी बात की थी फातमा ने वॉशिंगटन की तो वॉशिंगटन इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अपार्ट फ्रॉम वॉशिंगटन दे इज वॉशिंगटन डीसी एज वेल ठीक है अच्छा तो अब बेसिकली अमेरिका जो है बेसिकली जो यूएस का कैपिटल है करंट कैपिटल जो है दैट इज वॉशिंगटन डीसी तो वॉशिंगटन वॉज नेम आफ्टर द पर्सन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड यूएसए डिस्कवर्ड यूएसए इसकी एक्सप्लेनेशन में आप बताऊंगी व्हाइट इज नेम वॉशिंगटन इन द सक्सेसिव लेक्चर्स अब जो डीसी है वॉशिंगटन डीसी तो डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट सामने लिखा हुआ फातमा स्लाइड पे डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया ठीक है अच्छा और कोलंबिया किस के नाम पे रखा गया है कोलंबस के क्रिस्टोफर कोलंबस आपने नाम तो सुना होगा राइट अब जो कैपिटल है उनको उसको पचास स्टेट में इसलिए उन्होंने इंक्लूड नहीं करते बिकॉज जब हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस की और फिर उनके पार्लियामेंट वगैरह की तो उसमें ये है कि स्टेट्स जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग तरह से है जो डीसी है उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलहदा तरीके से है तो स्टेट कैपिटल को स्टेट से अलहदा रखा जाता है ताकि कैपिटल जो है वो अलहदा से फंक्शन करे एंड टू कीप इट्स अलूफ फ्रॉम द फेज ऑफ कांग्रेस हाशम खान विद अनवाइंड दिस मिस्ट्री एज वेल ठीक है तो क्रिस्टोफर कोलंबस इट इज जनरली सेड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका बट वी विल आल्सो डिस्ट थ्रू लाइट ऑन दिस थिंग अभी हम करेंगे मेरी आवाज नहीं आ रही आई एम नॉट ऑडिबल यार बच्चों तुम लोग अगर पहले अपना नेट चेक कर लो और फिर बोलो एक दफा भी मेरा नेट अभी तक खराब नहीं हुआ तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ द स्टेट्स इसके अलावा ये कि अगर आप देखें तो एरिया वाइज अमेरिका की सबसे छोटी स्टेट जो है दैट इज रोड आइलैंड और अगर सबसे लार्जेस्ट देखी जाए तो दैट इज अलास्का ठीक है अमेरिका की फाइव स्टेट्स हैं जिनके बारे में नो इशू फातमा नो इशूज जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता कैन कैन एनी टेल विद स्टेट दोस्त अमेरिका की पांच स्टेट्स हैं जिन पे बेसिकली हम अगर 2019 तक की बात करें तो जो सेल्स टैक्स है ना वो जीरो है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ठीक है आप में से जो होगा बिजनेस अकाउंटिंग वगैरह उसको पता होगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेकिन उनमें जो सेल टैक्स होता है सेल टैक्स सेल टैक्स जो है वो अमेरिका की पांच स्टेट्स पे नहीं लगता उसमें अलास्का आ जाता है उसमें डेलावेयर आ जाता है उसमें मॉन्टेना है उसमें न्यू हेम्पशर है उसमें और एक है ठीक है लेकिन हर स्टेट का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है कि किस तरह वो एक्साइज टैक्सेस और इनकम टैक्स और जो टूरिस्ट लोकेशंस वगैरह पे उन पर टैक्सेस इम्पोज करती हैं ठीक है तो लोकल सेल टैक्स वगैरह है जो कि सिटीज या म्यूनसिपैलिटीज अंदर उन पर इम्पोज करती हैं बट जनरली द स्टेट डू नॉट हैव फाइव स्टेट डू नॉट हैव सेल टैक्स मैं नाम दोबारा रिपीट कर देती हूँ अलास्का डेलावेयर मोन्टाना न्यू हेम्पशर एंड ऑरेगन तो ये पांच स्टेट्स हैं हु डू नॉट हैव अ सेल्स टैक्स ठीक है
अच्छा अब उसके बाद अगर हम आगे चले तो पहला टॉपिक हमारा जो है देखिए अब अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ना ये सारा आपका ओवरव्यू है सेल टैक्स मीर नहीं है मीर आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम इज बट व्हाट आई कैन रीड इज इट्स मीर तो मीर बेसिकली पांच स्टेट्स पे सेल्स टैक्स नहीं है दे आर डिफरेंट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी वगैरह है बट द सेल टैक्स नहीं है पांच स्टेट्स पे अच्छा तो हम आ जाते हैं पहले टॉपिक पे बेसिकली तो पहला टॉपिक जो है दैट इज अमेरिका फ्रॉम एंशियन टाइम्स टू 1492 ठीक है व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड Can anybody tell me when was America discovered? It was discovered in 1492. Yes, Fatma, ये तो America बना जब था independent वो तो 1876 की बात तो आप बहुत बात की करी हैं. America was discovered in 1492. तो ये कह रहे हैं कि America जब 1492 में discover हुआ था तो उससे पहले वहाँ पे वहाँ पे क्या था? Like किस तरह की civilizations वहाँ exist कर रही थी? So we'll just uh, fastly go over, quickly go over those things. हाँ, this वैसे मैं भी ये सोचूँ। अगर मुझे नहीं पता, probably you guys are talking to each other as well. तो since आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं, तो अब now you guys can only message host. तो host में आप मुझे कर सकते हैं, या आप लोग सार को message कर सकते हैं। बाकी आप किसी को नहीं कर सकते हैं। And I'll be able to आपके सवाल होंगे, वो मैं उनसे बोल के बता दूँ। Please बच्चे ने पूछे, and then I'll answer that. पढ़ेंगे अभी ठीक है हम छह सात आठ टॉपिक सिर्फ गुजारेंगे आज बिकॉज आई वॉन्ट टू नरेट यूर स्टोरी दट हाउ अमेरिका became what america is today baat samajh aayi hai so it's going to be a story like if you guys were in the class to hum slides pe kam tawajjo dete aur kahani kara zyada padte are you guys getting my point good acha to basically agar hum america from ancient time to 1492 ki baat kare तो हमें कहते हैं कि जर्नली ये कहा जाता है कि कोलंबस जो था उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था लेकिन इसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि कोलंबस से पहले यू एस कैन टेक नोट दैट इज कम्प्लीट योर चॉइस नोट थोड़ा सा लाइक टेक नोट एंड लेसन एज वेल अच्छा तो बेसिकली ये है कि अमेरिका हम ये कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था लेकिन इसका क्या मतलब है कि उससे पहले अमेरिका में कोई भी नहीं रहता था दैट्स नॉट द केस देर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु इन अमेरिका इवन बिफोर क्रिस्टोफर कोलंबस एंड स्टेप इन द लैंड ऑफ अमेरिका अब वो जो लोग थे बेसिकली देर डिफरेंट सिविलाइजेशन ठीक है जो वहां पर रहे जैसे हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करते थे हम कहते आर्यन थे और ये था वो था ना तो इस तरह से वहां भी मुख्तलिफ सिविलाइजेशन थी जो कि वहां पे एग्जिस्ट करती थी इवन बिफोर द वर्ल्ड केम टू नो दैट देर इज अ प्लेस वर्ल्ड अमेरिका अब वहां पे जो सिविलाइजेशन रहती थी अब उसमें बेसिकली जो सारे स्कॉलर्स हैं दे आर ऑफ द व्यू एंड दे आर लाइक आप कह सकते हैं कि दे आर इन एग्रीमेंट ऑन दिस थिंग कि फर्स्ट अमेरिकन जो हैं दे केम फ्रॉम एशिया ठीक है अब आपने सुना होगा कि अमेरिका में काफी लोगों को कहा जाता है कि दीज आर नेटिव अमेरिकन दीज आर रेड इंडियन दीज आर ये इंडियंस हैं तो इंडियंस का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान से आए इंडियंस का मतलब ये है दैट दे आर कॉल्ड द रेड इंडियंस बिकॉज दो पीपल लुकड लाइक इंडियंस जो वहां पे नेटिव अमेरिकन थे तो जो एक आप कह सकते हैं एक थेरी सी बन गई एक कहानी सी बनी हुई है वो ये है कि जो पहले अमेरिकन थे वो एशिया से गए थे एंड दे क्रॉस्ड अ बेरिंग स्ट्रेट अभी मैं आपको वहां पे दिखाती हूँ बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे था और उस टाइम पे बेरिंग स्ट्रेट को कहा जाता था बेरिंजिया अब जो अर्ली अमेरिकन हैं उनको इंडियंस या रेड इंडियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेन कोलम्बस लैंडेड इन अमेरिका ना तो उसको ये लगा था कि वो इंडिया पहुंच गए क्योंकि द पीपल हु वर देयर दे लुक लाइक इंडियंस 
ठीक है तो उसको लगा दीज आर दीज आर द इंडियंस और इसलिए नेटिव अमेरिकन को दीपल एक्चुअली दोर अमेरिकन असल में अमेरिका में कोई अमेरिकन होंगे भी नहीं शायद प्रॉपर बट द एक्चुअल अमेरिकन दे वो द रेड इंडियंस जी बिल्कुल अमान अच्छा अब ये देखिए आप ये मैप देखिए अगर ठीक है ये भी मैंने आपको बताया था ना कि यूएस है और यूएस के ऊपर कनाडा है ये वो रिस, वो रिसाइड है ठीक है हमने कहा था इसके वेस्ट पे पैसिफिक क्वेश्चन है तो ये यूएस ये कनाडा और इस तरफ देखिए हम कहते हैं दुनिया गोल है राइट वी से वर्ल्ड इज राउंड ना तो अगर आप ग्लोब है तो यू कैन सी इट कि एक तरफ कैनेडा और उसके दूसरी साइड पे ही रशियन फेडरेशन आती है तो जो साइबेरिया है इट्स अ पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन और रशिया जो था इट्स बेसिकली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होता है ऐसा मुल्क जो दो कॉन्टिनेंट्स पे मुश्तमिल हो तो रशिया जो था उसका कुछ पार्ट यूरोप में था और कुछ पार्ट एशिया में था तो इट्स अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री अब अगर आप ये देखें कि यूएस आपको ये अलास्का अलहदा मिला होता है ना अभी अलास्का जो है ये बेसिकली इट इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका इसकी सिर्फ जोग्राफिकल क्वान्टिटी नहीं अमेरिका के साथ बट इट्स एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका ये अमेरिका के अंडर आती है जगह तो यूएस है उसके ऊपर कैनेडा है और ये यहाँ पे अलास्का है तो अगर आप अलास्का भी हैं तो ये आप बेसिकली यूएस में ही हैं फिर आप कैनेडा हैं और फिर आप यहाँ नीचे यूएस में तो अलास्का इज बेसिकली स्टेट ऑफ अमेरिका और ये अब अमेरिका की टेरिटरी थी और होता है इस तरह से है कि एशिया से होते हुए नोमैड्स नोमैड्स क्या होते हैं जो खाना बदोश होते हैं द पीपल हुआ अबाउट एवरी वेयर तो नोमैड जो थे सिंस दे वर वैंड्रर्स सो दे वर मूविंग एंड दे मूव टू साइबेरिया और साइबेरिया से क्रॉस करते हुए ये बेरिंग स्ट्रेट है अब इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं उस टाइम इसको बेरेंजिया कहते थे यहाँ पे अब ना सिर्फ पानी है ठीक है लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे एक लैंड रूट होता था जो कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो लैंड रूट डूब गया तो वो बेरेंजिया का जो लैंड रूट था वो नोमैड इसको क्रॉस करते करते अलास्का की टेरिटरी में पहुंच जाए और जब टेरिटरी में पहुंच आए तो इसका मतलब है दे लैंडेड इन अमेरिका राइट तो हम ये कह सकते हैं नोमैड जो है दे डिड माइग्रेशन दे रीच रशियन टेरिटरी साइबेरिया में और उस टाइम साइबेरिया में और अलास्का में दे वॉज अ लैंड ब्रिज विच वॉज कॉल्ड बेरेंजिया और उन नोमैड्स ने दे क्रॉस दैट बेरेंजिया दैट सॉर्ट ऑफ ब्रिज टाइप लैंड रूट एंड दे रीच अलास्का एंड दिस इज हाउ America was discovered by Indians for the first time, and that is why Americans are called like the first Americans are called Red Indians or Indies. यहाँ तक बात समझ गई कहानी? Yes, Native Americans. Are we guy? Uh, are you guys good to hear? इट्स कॉल्ड मैंने भी ऊपर लिखा भी था उसका नाम इट्स कॉल्ड ये इधर लिखा है बेरिंग स्ट्रेट अब कहते उस टाइम को कहा जाता था बेरेंजिया दिस बेरेंजिया जी तूबा ठीक हो गया आप इगो चलिए आप यस नो मैथ बेसिकली इंडियंस अच्छा अब अगर हम आगे चले तो आप ये देखेंगे हम कहते हैं जो इंडियन कल्चर है ना इट हैड अ लॉट ऑफ वराइट ठीक है कुछ इंडियंस जो थे दे वर लिविंग इन स्मॉलर ग्रुप्स कुछ जो थे दे वर लिविंग इन लार्ज सोसाइटीज वो फूड गैदर थे दे वर हंटर्स तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दिस डिफरेंस अभी आपको बात है ना हल्की फुल्की पता होनी चाहिए इट्स नॉट लाइक दे आर गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन ऑन अमेरिका किस तरह से डिस्कवर हो गया था इस इतने हल्का सवाल नहीं आते बट सिंस वी आर स्टडिंग यूएस हिस्ट्री यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इट तो कुछ जो थे दे वर लिविंग इन स्मॉल ग्रुप सम ऑफ देम वर लिविंग इन लाइक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज तो अमेरिका जो है वो डिफरेंट सिविलाइजेशन में बेसिकली हम तकसीम कर सकते हैं जो डिफरेंट अदवार में ये सिविलाइजेशन रही है ठीक है या आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी भी हैं जो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी बट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अमेरिका बिकॉज अमेरिका इज अज कंट्री राइट तो नेटिव अमेरिकन से अगर बात करें तो दे आर माया दे आर टॉल्टेक दे आर एस्टेक्स दे आर चिरोकी इनका सेमिनोल इरोक्स तो ये बहुत सारी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं बट आर जस्ट नेम द फेमस वंस की सिविलाइजेशन वहां पे एग्जिस्ट करती रही है 
तो सबसे पहले अगर हम मायास की बात करते हैं तो मायास जो है कहा जाता है कि मायास जो है दे हैव लिव्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका ठीक है अमेरिका के जो सेंटर वाला पार्ट था वहां पे रहते थे एंड देवर लिविंग देव फ्रॉम थ्री हंड्रेड एडी टू नाइन हंड्रेड एडी अब इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जो है दे एक्चुअली डेवेलप डिफरेंट थिंग्स कुछ एग्रीकल्चरल होंगे सम ऑफ देम विल बी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरिस्ट सम ऑफ देम विल वर्क ऑन द आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करे होंगे तो हर जो कुछ जो होंगे आप कह सकते हो पेंटिंग में होंगे कुछ स्कल्पचर मेकिंग में होंगे तो एवरी सिविलाइजेशन हैज इट्स हैड इट्स ओन एट्रीब्यूट अगर आप कहीं भी पाकिस्तान में किले शिले पे चले जाए तो आप देखते हैं ना कि वहां पे हर दौर के लोग जो हैं दे वर यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स टू लिव राइट तो इसी तरह हर जगह पे जो भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं दे आर डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग देयर लाइफ और नोमैड्स बेसिकली कौन होते हैं दो के ज्यादा टाइम पे कर एक जगह पे रहते ही नहीं है वो एक जगह रहते हैं फिर दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेज एंड देन टू द नेक्स्ट डेज अभी जो सारी सिविलाइजेशन हम पढ़ने लगे हैं दीज सिविलाइजेशन वर ऑन द पीक एट वन टाइम एंड देन दे डिक्लाइंड तो हर सिविलाइजेशन जो माजी में आती रही है वो अलूज पर पहुंची है वो जवाल भी हुआ उसका फिर नई सिविलाइजेशन आई है और मुख्तलि वजूहत है लाइक देर इज नो एग्रीमेंट अमंग द स्कॉलर्स के किस वजह से कौन सी सिविलाइजेशन खत्म हुई है ठीक है हर सिविलाइजेशन जो है उसका अपना एक अलग आप कह सकते हो कि रीजन है और मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलि रीजन दी है बिकॉज देर इज नो एक्चुअली फैक्चुअल डेटा ऑन इट दैट हाउ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन लाइक डिक्लाइन या हाउ हाउ दे डेड किस तरह खत्म हुआ था कुछ कहते हैं कोई बबाब फूट गई थी कुछ कहते जंगों की वजह से खत्म हो गया था बट दे इज नो सिंगल फैक्चुअल डेटा ऑन इट नहीं जो हेर अभी हम पढ़े एंशियन टाइम्स टू फोर्टीन नाइनटी टू तो फोर्टीन नाइनटी टू में अमेरिका डिस्कवर हुआ था ठीक है तो नोमैड्स तो इससे बहुत पहले अब जैसे मैंने आपको देखा मायास मायास तो तीन थ्री हंड्रेड एडी के ना तो ये तो हम 1500 सो एडी की आप बात कर रहे हैं हम 1492 में तो हम देखेंगे 1300 सो एडी से लेकर 1500 तक लाइक फिफ्टीन सेंचुरी तक किस तरह का पहुंचा है अमेरिका अभी हम ये ले दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस बात समझ आइए अच्छा तो मायास जो थे वो कि कोई भी उनके भी कोई त्योहार वाले दिन होते होंगे उनपे देवर यूज यूज टू प्रोवाइड फूड टू द पीपल अब जो मायास थे उनमें से कुछ मैथमेटिशियंस निकले कुछ एस्ट्रोनमर्स निकले उन्होंने फिर टूल्स बनाना शुरू किए अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए लकड़ी से टूल्स बनाना शुरू किए हाथी के दान के टूल्स बनाना शुरू किए सेक्ट्रा सेक्ट्रा तो इस तरह से ओवर द टाइम हम ये कहते हैं कि माया सिविलाइजेशन इट वाज़ वॉज पीक एट दैट टाइम और ये कहा जाता है कि जो भी सदर मैक्सिको में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थी पेंटिंग्स वगैरह थी वो बना रहे थे कौन माया वगैरह थी ठीक है तो देखिए हमकी सिविलाइजेशन जब खत्म हुई होगी तो कोई उनके रिमेन्स मिले होंगे जिसने ये बताया दैट दीज पीपल वर लिविंग देयर एंड दिस वॉज दे वे ऑफ लाइफ ठीक है तो दिस इज हाउ द मायाज रोज टू द सक्सेस एंड देन दे डिक्लाइन फिर आते हैं टोल्टेक एम्पायर तो हमने हमने यहाँ पे कहा कि 300 से लेकर 900 तक तो मायास थे फिर 10वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी से अगर देखा जाए तो माया जो है वो सबसे लंबे अरसे तक रहे यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में फिर टोल्टेक आ जाती है टोल्टेक जो है वो भी सेंट्रल पार्ट में रहते थे और ये दसवीं सेंचुरी से लेकर बारहवीं सदी तक वहां रहते थे ये ज्यादा एडवांस नहीं थे अब देखिए तीन साल सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन नहीं चली तो तीन साल तो बहुत काम है ना एक सिविलाइजेशन मतलब आप ये कह लो कि हमारी जो प्रेजेंट हमारी सिविलाइजेशन चल रही है ये तो कितने सालों से चल रही होगी तो दिस दिस सिविलाइजेशन वाज वेरी वाज नॉट वाज वेरी वीक एंड दे वर नॉट वेरी एडवांस्ड इन देयर वे ऑफ लाइफ तो अब सेंस इफ यू कैन नॉट कोप अप विद द सराउंडिंग्स तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा सब शारिक प्लीज चेक योर माई एप प्लीज चेक योर इंटरनेट ठीक हो गया अच्छा फिर आ जाते हैं एस्टेक्स एस्टेक्स जो है वो आप देखिए हमने कहा है दसवीं से बारहवीं सदी तक टोलटेक थे उसके बाद तेरहवीं से सोलहवीं सदी तक आ जाते हैं आपके एस्टेक्स अब आप देखिए सोलहवीं सदी कब है जब हमने कहा है अमेरिका हम पढ़े फ्रॉम एंशियन टाइम्स टू फोर्टीन नाइनटी टू तो फोर्टीन नाइनटी टू इज अ फिफ्टीन सेंचुरी तो इसका मतलब है जब अमेरिका डिस्कवर हुआ फिफ्टीन सेंचुरी में एस्टेक्स एस्टेक्स वो एक्चुअली लिविंग देर राइट क्योंकि एस्टेक्स सोलहवीं सदी तक रह रहे हैं अभी हमने देखा है 
मेरी आवाज में डिस्टोशन है गाइस खुदा के अंदर एक चक्कर पहले थोड़ा तसलसल होता है ना टूट जाता है अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि एस्टिक जो है वो तेरहवीं सदी से सोलहवीं सदी तक वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे अच्छा इब्राहिम खान कह रहे नो डिस्टोशन ऊपर सबने कह नो डिस्टोशन समीर आप कह रहे हो और एक रोमैसा कह रही है कि डिस्टोशन है तो प्लीज आप दोनों इंटरनेट चेक कर लें बिकॉज इफ अदर पीपल आर नॉट फीलिंग जी जी रोमैन जी जी बताए मैम कोई डिस्टोशन नहीं है बिल्कुल आपकी आवाज मुझे तो क्लियर आ रही है ठीक है तो बच्चों से कहेंगे ये क्लास में जो बीच में कर रहे होते हैं ये डिस्ट्रेक्शन का बाइस बन रहे होते हैं ये ना करें क्योंकि ये फिर मैसेजेस भी उल्टा करना शुरू कर देते हैं और जो है ना इंटरप्ट करते हैं सॉरी मैम थैंक यू आपकी आवाज थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छा गाइज बेसिकली ये है कि अगर आपकी डिस्टोशन आती है तो दो मिनट के लिए सबर कर जाया करें प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज एट यूर एंड तो अगर फिर भी ठीक नहीं होती देन टेल मी कि मैडम डिस्टॉर्शन हो रही है है आप चेक कर ठीक तो चेक इट टू मेरे नेट पे भी हो सकती है डिस्टॉर्शन आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं हो सकती बट इट्स जस्ट दैट के प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी या अभी पता नहीं चल रहा मुझे नहीं लग रहा अच्छा तो मुजीबू रिमान ये पूछ रहे हैं कि मैडम तो जो सिविलाइजेशन सेंटर में रही है क्या उन्होंने बाकी सिविलाइजेशन पे रूल किया एक्चुअली इट्स नॉट द केस हुआ इस तरह से है कि वो अमेरिका इज अ वास्ट टेरिटरी द पीपल हुआ लिविंग इन द सेंटर दे वर लिविंग इन द सेंटर दे लिव इन द सेंटर दे डाइड इन द सेंटर दे वर टेक लाइन इन द सेंटर दे वर नॉट एक्चुअली लिविंग ऑन द अदर पार्ट तो प्रॉबली आप ये भी कह सकते मुझे बड़े मान के देखिए हमने दो सिविलाइजेशन पढ़ी है मायाज और टॉयटेक एंड बोथ ऑफ देम वर लिविंग इन द सेंटर पार्ट और एक के बाद ही दूसरी आई है तो प्रॉबली बिकॉज एक के खत्म होने की वजह दूसरी मतलब हो सकती है कि प्रॉबेबली एक और सिविलाइजेशन आई हो और उसने उसको खत्म कर दिया हो लेकिन किताबों में कोई एक सिंगल एविडेंट रीजन नहीं है उनके खत्म होने की बात समझ आइए जो एस्टेक से बात में आपको ये बता रही थी बच्चों के एस्टेक्स जब तेरहवीं से सोलहवीं सदी तक रहे हैं तो आप ये देखें कि एस्टेक्स बेसिकली जब पंद्रह सदी में क्रिस्टोफर कोलम्बस स्टेप्ड ऑन टू द मेन लैंड ऑफ अमेरिका तो इसका मतलब ये है ये इसका मतलब ये बनता है कि उस टाइम पे एस्टेक्स वर लिविंग देयर ठीक है लेकिन एस्टेक्स जो है लिविंग इन द नॉर्थ ऑफ अमेरिका ठीक है नॉर्थ में रहते थे वहां मैक्सिको के तरफ हो गए वहां पे मैक्सिको बहुत फर्टाइल वैलीज वगैरह थी तो स्पेनियर्स बेसिकली होते हैं जो स्पैनिश पीपल होते हैं ठीक है जो एस्टेक का कहते हैं कैपिटल उन्होंने अपना बनाया हुआ था इसका नाम है टेक्नोक टेटलैन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ल्ड जी हाशिम ऐसे ही अभी मैं आती हूँ इनका क्लास पे भी रुक जाए रुझे आते हैं इस पर भी आते हैं अभी हमको ने कोलम्बस पढ़ना नहीं शुरू किया अभी हम सिविलाइजेशन पे हम कोलम्बस भी आ रहे हैं प्लीज हौसला रखिए अच्छा तो स्पेनियर जो है हम ये कहा जो स्पेनिश पर सारे लोग थे दे वर एक्चुअली जो एस्टेक कैपिटल था इट इज कॉल्ड इट इज सेट दैट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल और जो उसका कैपिटल कैपिटल जो एस्टेक का कैपिटल है ये वहां है जहाँ पे अभी मैक्सिको सिटी है ठीक है तो ये कहा जाता है कि जो एस्टेक्स है दे वर इन्वॉल्व विद पेट्रोग्राफी तो क्या होता है पेट्रोग्राफी गैस तो करो डोंट नो बाकी सत्तर लोगों में से देखो भी नहीं पड़ता पेट्रोग्राफी पेट्रोग्राफी इज बेसिकली रिलेटेड टू रॉक्स ठीक है कि रॉक्स कैसी हैं उनका टेक्सचर क्या है उनका मिनरल कंटेंट किस तरह के ये सारी आ जाती हैं जी पत्थर पे लिखना भी आप कह सकते हो सॉरी रॉक इनग्रेविंग वगैरह भी रॉक कार्विंग वगैरह में भी आ जाता है पेट्रोग्राफी के अंदर ही तो दे आर इन्वॉल्व इन दैट फील्ड अब जो इनकास है आप देखिए इनकास जो है दे आर ऑल्सो लिविंग इन द फोर्टीन टू सिक्सटीन सेंचुरी तो इसका मतलब जब एस्टेक्स थे इनकास वर ऑल्सो दे आर बट इनकास जो है दे आर लिविंग इन द साउथ ऑफ अमेरिका ठीक है अब उनकी भी साउथ ऑफ अमेरिका पीरू वगैरह में रहते थे उनकी कोई फॉर्मल राइटिंग स्किल्स नहीं थी दे आर नॉट वेरी एडवांस तो आप ये देखिए कलम्बस केम टू अमेरिका ये सारे लोग रह रहे थे अच्छा तूबा 
you can say that Aztecs and Red Indians are same, but you cannot exactly say the Spaniards are the same. अच्छा अब देखिए 1492 में में क्या हुआ ठीक है तो हम ये कहते हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और 1492 का मतलब है पंद्रवी सदी तो पंद्रवी सदी में एस्टेक्स और इनकार सो राइस पे थे अपनी अपनी जगह पे एक एक खिते में एक दूसरे खिते में लेकिन यूरोप ने अमेरिका को डिस्कवर कर दिया और जब यूरोप ने अमेरिका को डिस्कवर किया तो इट इज कॉल्ड दीर ऑफ रिनाइसेंस ठीक है फिर ऑफ रिनाइसेंस से क्या हम रहा था मैं अभी आपको एक दो स्लाइड में समझाऊंगी आर वी गुड टेल यू अब वो किस तरह डिस्कवर किया अब हम उस कहानी पे आने लगे आप भी कुछ चलिए चलो गुड 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 थैंक यू गुड अच्छा अब बेसिकली क्या है अगर आपको ये ऊपर थोड़ा नक्शा नजर आ रहा होगा तो थोड़ी बहुत बात आपको समझ आ भी गई होगी कि पंद्रवी सदी में ये सोचा जाता था कि दुनिया में सिर्फ तीन कॉन्टिनेंट थे ओनली थ्री कॉन्टिनें इन द वर्ल्ड और वो थ्री कॉन्टिनेंट बेसिकली एशिया यूरोप और अफ्रीका को समझते थे उस टाइम पे किसी को ये अंदाजा भी नहीं था दैट डे इज अ प्लेस विच कैन बी कॉल्ड अमेरिका अब ये कहा जाता है कि उस वक्त यूरोप जो है वो डार्क एज में था डार्क एज में क्यों था हम इसको डार्क एज क्यों कहते हैं बिकॉज यूरोप को ये पता ही नहीं था दैट द वर्ल्ड दैट इट इज लिविंग इन has a lot more than just three continents. So that is called the dark age. कि इतनी ज्यादा समझ भूज समझ भूज या आप कह रहे हैं इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं था तो इसको कहते हैं डार्क एज ठीक है दुनिया को ये लगता था यूरोपियन वर ऑफ द व्यू दैट दे ओनली थ्री सॉरी या बिसाइडली रेवल्यूशन बहुत दूर की बात है ना इन बहुत बात की बात है तो उस टाइम पे ना बेसिकली ये लगता था लोगों को कि सिर्फ तीन बड़े आजम है ठीक है अब आप ये देखें कि अब डार्क एज जो है बेसिकली हम ये कहते हैं कि फोर्टीन सॉरी फिफ्थ से फोर्टीन सेंचुरी जो है वो डार्क एज है फिफ्टीन सेंचुरी में वन अमेरिका वाज डिस्कवर्ड तो फिफ्टीन सेंचुरी से लेकर सेवनटीन सेंचुरी तक इट्स कॉल्ड द रिनाइसेंस एज और जो गोल्डन एज या इनलाइटेंड एज है दैट इज एटीन टू द मिड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी और उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांस एक दो शुरू हो गया हमारा जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड तो बेसिकली आप ये देखें कि डार्क एज रिनाइसेंस एंड द नाइट एन एज तो हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं थोड़ा बहुत इसको तो देखें डार्क एज बेसिकली इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज देर वॉज इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस ठीक है पीपल वर नॉट इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट दे वर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स तो जब इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस है एंड समबडी इज नॉट विलिंग टू थिंक सो That means there is intellectual slavery, ठीक है मेरे नुमान कह सकते हो बट आई जस्ट सेट आई एक्सप्लेन इट इन स्लाइड और टू तो सबर कर जाए ना पहले डार्क एज पढ़ाऊंगी फिर लाइसेंस पे आऊंगी फिर लाइट एंड पे आऊंगी या पहले लाइसेंस पढ़ाऊंगी अच्छा तो डार्क एज में आप ये कह सकते हैं देर वॉज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच पीपल वर नॉट गेटिंग देयर ड्यू राइट वहां पर रिलीजियस डोमिनेंस थी और पोप की डोमिनेंस थी पोप क्या होता है जो कि आप कह सकते हो कि हु इज द हेड ऑफ द रिलीजन का हेड बना होता है आप कैसे हेड ऑफ द चर्च तो यहाँ पे बेसिकली पोप की ना मनोपली थी पोप जो है वो लोगों को बाइबल शाइबल नहीं देता था और वहां पे उस टाइम ट्रांसलेट वो प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि लोग बाइबल की कॉपीज को प्रिंट करें तो बाइबल सिंस बाइबल वॉज नॉट इन एक्स ऑफ द जर्नल पब्लिक तो पोप कहता था कि बाइबल में ये लिखा है बाइबल में वो लिखा है जो भी पोप बताता था पीपल हैड टू एक्सेप्ट इट लोगों के अपनी अंदर की छोटी छोटी बातों पे लड़ाई और दंगे फसाद थे और लोगों के फोकस जो था उस टाइम पे वो तो प्रोग्रेस पे नहीं था और साथ साथ ये वाज नो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट तो आप ये देखें कि पोप जो है वो किंग को भी डोमिनेट करता था उस टाइम वहां पे तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम यूरोप जो है वो बहुत बुरे हालात में था एंड यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा जंगों में भी शुमार था विच आर कॉल द क्रूसेड क्रूसेड्स आर बेसिकली द रिलीजियस वर्ड्स तो ये डार्क एज था अब यूरोप किस तरह से डार्क एज से निकला ये आप देख रहे हैं अब यूरोप डार्क एज से इस तरह से निकला कि जो क्रूसेज थी जो रिलीजियस वॉर्स थी दे वर इस्लाम दे वर लाइक आपकी जंगे थी बिटवीन द क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम तो जब जंगे वहां चल रही थी तो क्रूसेज जो है हम ये कहते हैं दे वर एक्चुअली द ब्लेसिंग इन डिस्काइज फॉर अमेरिकन एंड हाउ दे वर ब्लेसिंग इन डिस्काइज की जो 
इससे ये हुआ बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लिटरेचर था या मुस्लिम आप कह सकते हैं कि जो भी तालीम वगैरह थी यूरोप एक्चुअली या आपकी किताबों में पढ़ा होगा अपनी मेट्रिक इंटर वगैरह की कि यूरोप ने उससे बहुत फायदा उठाया और वहां पे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद रखी गई जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद है मतलब ये इन्वेंट की गई प्रिंटिंग प्रेस जब प्रिंटिंग प्रेस या आपके फोटो कॉपी मशीन जिसको आप कह सकते हैं इन मॉडर्न टर्म्स तो प्रिंटिंग या आसान लफ्सों में तो प्रिंटिंग प्रेस जो वहां पे इन्वेंट की गई तो अब क्या हुआ कि बाइबल की कॉपीज होना शुरू हो गई राइट हाँ जी तो बेसिकली जब बाइबल की कॉपीज प्रिंट होना शुरू होगी टू सेव आर दर्ड्स विच आर विच आर दर्ड्स विच आर इन द नेम ऑफ रिलीजन ठीक है और वो जंगे जो है अभी आप देखिए ये कैसे ऑटोमन एम्पायर एम्पायर के साथ भी जंगे हुई थी इसकी वजह से अमेरिका मिले इन क्वेश्चन ने उस पर भी हम आते हैं अच्छा खैर तो अब हुआ इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई और उस प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल की कॉपीज प्रिंट करना शुरू की गई और वो कॉपीज जो है वो आम जो आवाम है उनके पास आना शुरू हुई तो लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि वट एवर दोप वॉज टेलिंग अस इट वॉज रॉन्ग इट वॉज नॉट रिटर्न द बाइबल ठीक है बिकॉज पीपल आर नॉट एक्चुअली वेरी लिटरेट एंड जब लिटरेट भी नहीं थे तो वो तो पढ़ ही नहीं सकते थे उन्हें पता ही नहीं था बाइबल में क्या लिखा हुआ है तो वेन पीपल एक्चुअली गॉट एक्सेस टू बाइबल सो दे रियलाइज कि पोप जो है वो तो झूठ बोलता था तो उस तरह से जो पोप की अथॉरिटी है इट गॉट चैलेंज तो जब पोप की अथॉरिटी चैलेंज हुई तो किंग और पोप में हमेशा ना एक क्लैश रहता था ठीक है तो पोप हमेशा ना डोमिनेट कर जाता था किंग के ऊपर लेकिन जब इस तरह से ये हुआ कि लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि पोप तो झूठा है तो किंग ने पोप को फिर साइलेंट करना शुरू कर दिया और इस तरह से यूरोप का रिवाइवल हुआ विच इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिनाइसेंस के यूरोप के लोगों को पता चलना शुरू हुआ दैट वर्ड दे ट्रू रिलीजन इज या भी कह सकते हैं वर्ड दे ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज जो पीरियड ऑफ रिनाइसेंस है ना इसमें दे वो मॉडर्न थॉट दैट स्टार्टेड टू इमर्ज वो मॉडर्न थॉट में ये थी कि यूरोप हम कहते हैं यूरोप एक्चुअली केम आउट डार्क टाइम्स अब लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई पीपल एक्चुअली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट दे पर्पस ऑफ लाइफ हेयर इज नॉट जस्ट टू फॉलो द पोप लेकिन और भी बहुत मकासद हैं जिंदगी के तो बेसिकली क्या था कि लोगों ने नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज लोग लोगों को ये शूर बेदार हुआ दैट दे हैव टू मूव अबाउट ठीक है तो उसके लिए उन्होंने मैप्स बनाना शुरू कर दिए कंपस जो डायरेक्शन के लिए कंपस नहीं होती वो बनाना शुरू कर दी शिप्स बनाना शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू कर दी तो कर दी तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो अमेरिका को जरूरत पड़ी रॉ मटेरियल्स की लेकिन जब भी कोई इंडस्ट्री वगैरह लगती है कोई भी इंडस्ट्री सेटअप लगता है तो दे इज अ नीड फॉर द रॉ मेटीरियल्स राइट तो उस रॉ मेटीरियल्स को कहाँ से लाएंगे वो भी तो कहीं से लाना पड़ेगा तो इसका मतलब है जब रॉ मेटेरियल कहीं से लाएंगे किसी और मुल्क से तो आपके उस मुल्क के साथ ताल्लुक डेवलप होंगे राइट तो आप देखें किस तरह पुराने दौर में भी दिस इज हाउ द कंट्रीज डेवलप्ड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज फॉर द सेक ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड और अभी भी देखा जाए तो अलॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे वट दे डू इज कि दे what they do is that they import raw materials from a smaller weaker country and then they convert it into finished products to basically kya tha ki kyunki america ko kyunki wahan pe industrialization wagaira set up like industrialization shuru ho gayi thi small scale industry set up hona shuru ho gayi thi to they actually needed raw materials theek hai to ab raw materials ke liye kya kare kisi aur mulk se lana padega तो इसका मतलब है किसी किसी और मुल्क से लाना पड़ेगा तो किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा तो किसी और मुल्क में जाने के लिए क्या हुआ कि यूरोपियंस ने कहा कहा कि हमें चाहिए रॉ मटेरियल्स और एक तो हम यूरोप खुद हैं और हमारे अलावा तो सिर्फ दो बड़े आजम है एक हमारे पास है एशिया और एक है अफ्रीका क्या ख्याल है तो हम ये करते हैं कि एशिया अफ्रीका से वो कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है लेकिन अब रॉ मेटेरियल इम्पोर्ट करने से दो मसले पैदा होगी मसला नंबर वन ये था कि उस टाइम वहां पे चर्च में एक तो मसला ये शुरू हो गया कि एक क्लैश डेवलप हो गया बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स ठीक है कैथोलिक जो है जो यूरोप का चर्च था उस टाइम इट वाज अ कैथोलिक चर्च 
ठीक है कैथोलिक्स हमारे इस्लाम में दे डिफरेंट सेक्स ऑफ इस्लाम एज वेल ठीक है डिफरेंट फिक्के बने हुए उसी तरह आप ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी देर आर कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट्स दे आर मॉर्मेंट्स तो मुख्तलिफ किस्म के सेक्ट हैं तो वहां पे बेसिकली क्लैश डेवलप हो गया एट टाइम बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट अब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का जो आप कह सकते हैं कि क्लैश था वो इस बेस पे था कि इंग्लैंड का चर्च उस टाइम तो कैथोलिक चर्च था लेकिन क्योंकि पोप जो है वो गलत बातें लोगों को बता रहा था वो बातें नहीं बता रहा था बच्चा एक्चुअली इन द आप कह सकते हैं कि इन द बाइबल जो बाइबल की किताबें नहीं थी वो भी अपने से बताता था तो इस वजह से पोप की अथॉरिटी चैलेंज हो गई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द चर्च ऑफ इंग्लैंड और जब चर्च ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो दो पीपल आर कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट्स ठीक है तो यहां से दो फिक्के बन गए ना ज्यादा और सब डिविजन होगी कैथोलिक्स में अंदर दिया प्रोटेस्टेंट्स अब वहां पर उस समय एक बंदा था मार्टिन लोदर किंग उसने लिखा आउटसाइड अ चर्च दैट आई प्रोटेस्ट ठीक है अब इससे एक मैथ माइग्रेशन स्टार्ट होगी ठीक है अभी मैथ माइग्रेशन का पॉइंट मैं आपको आगे समझाती हूँ कि इस इसका आगे लिंक कैसे बना मैं आप बनाकर बताऊंगी दूसरा मसला क्या था दूसरा मसला ये है कि बेसिकली जो ऑटोमन एम्पायर था ठीक है ऑटोमन एम्पायर को भी क्या कहते हैं हम वट इज इट कॉल्ड नाउ इट्स कॉल्ड टर्की ठीक है अब उस टाइम पे यूरोप यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे उनके दरमियान में जी सल्तनत थे उस्मानिया अच्छा जो यूरोप के क्रिश्चियंस थे और जो ऑटमन थे उनकी ना बहुत जंगे चल रही थी तो ऑटमन एम्पायर ने क्या किया कि एशिया के अंदर एंटर होने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए और जब भी यूरोपियंस जाते थे उन रास्तों पर तो वो उनको कत्ल कर देते थे तो यूरोपियन स्टॉप यूजिंग दो रूट कि अगर हम जाएंगे तो हमें तो मार देंगे तो उस रूट को बचने के लिए मतलब उस रूट पे मतलब इस अपनी जानों को बचाने के लिए द यूरोपियंस नीडेड एन ऑल्टरनेट रूट राइट अब वो ऑल्टरनेट रूट क्या हो सकता था आप ये देखें देर वॉज अ नीड कि एक ऑल्टरनेट रूट फाइंड किया जाए जो के लेकर जाए यूरोपियंस को एशिया की तरफ ठीक है तो लोगों से पूछा गया कि हु इज विलिंग टू फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट बिकॉज बहुत सारे नेविगेटर्स थे ये जो मल्ला वगैरह जो कश्तियां चलाते थे कश्तियां बनाई थी कंपस बनाई थी तो लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग द वर्ल्ड ठीक है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिलाइसेंस तो सेंस एट दैट टाइम वहां पे क्योंकि उनको रॉ मेटेरियल्स चाहिए थे उन्होंने स्टार्ट कर दी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उसके लिए लोगों से कहा गया कि आप में से कौन है जो कि वॉलेंटियर करना चाहता है कि एक ऑल्टरनेट रूट तलाश करे टू एशिया तो उस वक्त ये हुआ कि एक बंदा इसका नाम है क्रिस्टोफर कलम्बस तो वो भी एक नेविगेटर वगैरह था उसने ये कहा उसका ये ख्याल था उस टाइम कि जो दुनिया ना वो गोल है तो उनको तो सिर्फ ये पता था ना अभी हमने जिक्र किया था कि दुनिया में सिर्फ तीन कॉन्टिनेंट है ओनली थ्री कॉन्टिनेंट ये उनको पता था तो उसको ये लगा कि यार एक तो यूरोप है एक एशिया है और एक अफ्रीका है तो अगर तो मैं जाऊंगा ना वेस्ट ऑफ यूरोप तो मैं एशिया पहुंच जाऊंगा उसको ये पता नहीं था कि दरमियान में और भी चीजें आएंगी राइट इफ यू हैव अ ग्लोब यू कैन सी इट और इफ यू हैव अ मैप यू कैन सी इट वो क्या कहता है कि मैं यूरोप के वेस्ट जाऊंगा तो मैं एशिया पहुंच जाऊंगा क्योंकि उनको लगता था सर ये तीन ही कॉन्टिनेंट्स हैं लेकिन असल में तो वहां और भी बहुत जगह थी उसने बहुत सारे किंग और क्वीन को बोला कि यार हम मुझे दे दो शिप वगैरह मुझे दे दो और मुझे लाइक लाइक मेटीरियल एड प्रोवाइड करें और पेट्रोनेज दें मुझे तो मैं जाना चाहता हूँ प्रॉब्लम नंबर टू तूबा हम ये जिक्र कर रहे थे पीछे पिछली देखें तीसरी स्लाइड पीछे हम जा रहे हैं तो जिस स्लाइड पर ना स्लाइड पर फॉरन पूछ लीजिए करें ऑटोमन एम्पायर की हमने बात की दूसरी प्रॉब्लम के वहां पे बेसिकली टर्की जो इस टाइम प्रेजेंट टर्की है उस तर, उस टाइम का सुल्तन सल्तनत उस्मानिया और क्रिश्चन के दरमियान में जंगे चल रही थी तो सल्तनत उस्मानिया ने बेसिकली यूरोपियंस के लिए अपने रूट सारे एशिया के बंद कर दिए तो जब एशिया के लिए रूट बंद किए तो अब यूरोपियंस के पास उस रूट से तो नहीं गुजर सकते थे तो दे हैड टू फाइंड अ डिफरेंट रूट तो सिंस दे हैड टू फाइंड अ डिफरेंट रूट तो इन ऑर्डर टू फाइंड इट उन्होंने मूव मूव करना शुरू किया तो लोगों से कहा गया कि आप कोई ऑल्टरनेट रूट ढूंढे तो तब क्रिस्टोफर कोलम्बस ने कहा कि ये आई कैन डू इट आई कैन फाइंड एन ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइडेड कि मुझे पेट्रोनेज मिले 
خیر اس کو پیٹو رائل پیٹو نے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں تو جب ففٹین زہیر تو پھر کیا ہوا کہ وہ پہنچا ایک آئلینڈ پین بہاماز تو جب پہنچا وہاں پہ تو فورٹین نائنٹی ٹو کے ٹائم تھا وہ جب وہ پہنچا جب وہاں پہنچا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو یار یہاں لوگ رہ رہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو انڈین سے لگ رہے تو اس کو لگا کہ یار میں تو پہنچ گیا ہوں ایشیا تو اس نے رولا مچایا کہ یار آئی ہیو ریچ ایشیا دس دیس از ایشیا میں نے ایشیا کو ڈسکور کر لی ہے اور بس میں نے مطلب میں نے ایک آلٹرنیٹ روٹ ڈھونڈ لی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ نا چار دفعہ گیا ہے فورٹین نائنٹی ٹو میں نائنٹی تھری میں نائنٹی ایٹ میں اور ففٹین زیرو ٹو میں بھی اور ففٹین زیرو سکس میں مر بھی گیا ہے اور وہ مر بھی گیا اور اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ آئی ہیو ڈسکور نیو پلیس ہی ڈائڈ اینڈ ہی تھاٹ دیٹ ہی از ایکچولی کمنگ اگین اینڈ اگین ٹو ایشیا اور وہ آلٹرنیٹ روٹ ایشیا کے جب کہ دیٹ واز ناٹ ایکچولی ایشیا بات سمجھ آئیے آپ گٹ لیا ابھی تک کہانی انٹرسٹنگ ہے نا چلو اچھا ایک منٹ اگر رک جائے گا ازان ہونے دیں پلیز اچھا اچھا نہیں تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کولمبس کیا ہو گیا وہاں پہ مر بھی گیا ٹھیک ہے اور اس کو نہیں پتا چلا کہ ہی ہیز ڈسکورڈ امیرکا ہاں جی کافی انٹرسٹنگ ہے تھینک یو اچھا تو پھر اس کے بعد بیسیکلی آگے ہم دیکھتے ہیں تو ایک بندہ اس کا نام ہے امیرکس ٹھیک ہے اس کا بیسیکلی نام ہے امیرکو ویسپوسی از آلسو کوڈ امیرکس 
तो बेसिकली फोर्टीन नाइनटी नाइन में जब अमेरिका जो है वो ऑल्सो नेविगेटेड और जब वो जाता है अमेरिका फ्रॉम यूरोप आसिफ हुसैन जा तो सकते थे और गए भी उधर गए भी होंगे उधर से बट द पॉइंट इज उनको पता ही नहीं था ना कि वहां रास्ता है उनको तो लगता था हम गोल घूमेंगे तो हम एशिया पहुंच जाएंगे तो अमेरिका बेसिकली अमेरिका वेंट टू अमेरिका फ्रॉम यूरोप ठीक है जब वो अमेरिका जाता है उसने वहां उस जगह को जाके देखा वगैरह कि यार ये जगह कौन सी है वो तो उसको पता लगा कि यार इस जगह तो एशिया नहीं है ये तो कुछ और है तो उसने ना अपने कई क्वीन वगैरह को लेटर्स लिखना शुरू किए कि वी हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ल्ड तो उस न्यू वर्ल्ड को थोड़े टाइम बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया लैंड ऑफ अमेरिकस और फिर दैट नेम चेंज हुआ अमेरिका इस तरह अमेरिका जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका ठीक है तो इस तरह से बेसिकली अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ अब बेसिकली आप ये देखें कि अब यूरोप को ये तो पता चल गया कि यार हमने एक नई दुनिया जो है वो दरियाफ्त कर ली है हमें नई दुनिया मिल गई है राइट तो बेसिकली जब नई दुनिया उनको मिल गई थी हाँ देखा जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया बिकॉज ही एक्चुअली फाउंड अ रूट टू अमेरिका लेकिन अमेरिका ने एक्चुअली ये बताया कि यार असल में ये अमेरिका है दिस इज नॉट एशिया तो आप ये देखिए कि जब यूरोप को ये लगा कि यार अब हम यूरोप ने क्यों ऑल्टरनेट रूट तैयार करे थे एशिया का क्योंकि उन्हें रॉ मेटीरियल चाहिए थे तो जब उन्हें पता लगा कि यार एक नई दुनिया हमने दरियाफ्त कर ली है एंड दैट न्यू वर्ल्ड हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो यूरोप के जहन में ना बेसिकली एक इम्पेरियलिस्टिक सोच आप कह सकते हैं उभरी अब वो इम्पेरियलिस्टिक सोच इस तरह से थी कि यूरोपियंस जो हैं उन्होंने लड़ाइयां लड़ी वहां जो एस्टेक्स थे वहां जो इनका जर थे उस लड़ाइयां लड़ी उनको वहां से उनका खात्मा किया और कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी अब वहां पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करने मतलब ये है कि यूरोप ने अमेरिका के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी हाँ तो हाशिम एग्जैक्टली आई सेड इट इट जस्ट दैट आपकी सेंटेंस की अंग्रेजी मुख्तलिफ है इट इज सेट दैट हाशिम कैर इट सेट अमेरिका वॉज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड दैट देर इज अ न्यू कॉन्टेंट आउट देयर हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही तो अमेरिका सेट दैट इज न्यू एरिया इज न्यू न्यू वर्ल्ड इज नॉट एशिया तो अमेरिका के नाम पर ही अमेरिका रखा था अच्छा जब फिलोसफी ऑफ इम्पेरियलिज्म इमर्ज होती है तो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई तो जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई तो अमेरिका ने क्या किया बेसिकली कि अमेरिका ने वहां पे दे वो डिफरेंट कंपनीज जो वाले जॉइंट स्टॉक कंपनीज वो इमर्ज हुई उन जॉइंट स्टॉक कंपनीज ने फंडिंग वगैरह करके वहां पे कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया और लोगों को अमेरिका भेजना शुरू किया अब लोग क्यों अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि मैंने आपको रीजन नंबर वन बताई थी प्रॉब्लम नंबर वन हमने पीछे पड़ी थी मास माइग्रेशन हो रही है जब रिलीजन की प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स की लड़ाइयां हो रही थी तो हमने कहा था मास माइग्रेशन स्टार्टेड एंड आई से आपको कुछ स्लाइड बाद ही बात बताऊंगी तो बेसिकली क्योंकि वहां पे रिलीजन के मसले के ऊपर कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट वर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फाइट तो जो कई वगैरह थे दे स्टार्टेड सेंडिंग पीपल टू द न्यू वर्ल्ड क्या ठीक है जितने लोग जाना चाहते हैं दे कैन गो टू द न्यू वर्ल्ड क्योंकि होल्ड तो उन्हीं का ही होगा यूरोप का ही होगा बट ये लड़ाइयां वगैरह खत्म हो जाएंगी एंड एवरीबडी विल बी एबल टू लिव पीसफुली और हम वहां से अपने रॉ मेटेरियल भी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पीपल स्टार्टेड पीपल स्टार्टेड मूविंग टू द न्यू वर्ल्ड तो जब पीपल मूव करना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया कि किंग से एनीबडी वांटेड टू गो वो किंग से आता था मुझे कि वहां पे चार्टर दे दो कॉलोनी का तो पीपल अ लॉट ऑफ पीपल जो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस थे आप कह सकते हुआ फ्रेंड्स विद किंग्स एंड क्वींस या उनके रॉयल दरबार शरबार में होते थे तो उनको बेसिकली चार्टर दिया गया कि आप जाए और आप ज्यादा ज्यादा वहां पे प्लेसेस जो है वो कैप्चर करें ये इनको निकालें भाई ये जो पहली से बड़ा एस्टिक्स और इनकाज वाले इनको निकालें और यहाँ पे अपनी बना लें कॉलोनीज बना लें और सुकून से रहें तो पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट ठीक है तो इस तरह से कहा जाता है कि एरो ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन एक्चुअली स्टार्टेड इन अमेरिका बात समझ आ गई है आप भी को चले आओ चलो गुड हो गया 
अब हम आते हैं यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी की यूएस ब्रिटिश कॉलोनी तो बन गई है बट किस तरह से यूएस रहा है वहां पे तो किस तरह यूएस के लोग रहे वहां पे और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उस कॉलोनी को ट्रीट किया और किस तरह से वो कॉलोनी बनाई है तो देखा जाए तो पहली कॉलोनी जो वहां बनी थी इट इज कॉल्ड वर्जनिया एंड दैट फर्स्ट कॉलोनी वॉज मेड इन सिक्सटीन ठीक है तो जब हमने ये कहा था व्हाइट मैं बर्डन का मतलब ये तुबा सॉरी आई मिस दैट उसका मतलब ये है कि कहा जाता है व्हाइट मैन जो है बेसिकली यूरोपियंस यूरोपियंस आर कॉल्ड द व्हाइट मैन ठीक है तो यूरोपियंस ये कहते हैं कि इट वी टुक दिस बर्डन टू एक्चुअली डेवलप द अमेरिका ठीक है तो कहते हैं हमने ये बर्डन और हमने ये सारे जान जोखों का काम किया जिससे हमने अमेरिका को डिस्कवर किया और उसको स्टैब्लिश किया बेसिकली तो इट इज कॉल्ड द व्हाइट मैं बर्डन अच्छा तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कि पहली कॉलोनी जो बनी थी 1607 में दैट इज कॉल्ड वर्जिनिया जब 1607 कॉलोनी बनी थी तो वहां पे इट इट वाज एक्चुअली स्टैब्लिश बाय द लंदन वर्जिनिया कंपनी ठीक है तो इट वाज आल्सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी तो उस कंपनी ने जब स्टैब्लिश की पहली कॉलोनी तो वहां पे बेसिकली लैंड जो थी बहुत फर्टाइल थी पहले तो पता है लोगों को ये लगता था इससे इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दू कि आप लोगों को मर्केंटाइलिज्म का आइडिया है वट इज मर्केंटाइलिज्म दोज ऑफ यू स्टडिंग आई आर शुड नो इट यू नो वट इज मर्केंटाइलिज्म अच्छा तो इससे पहले मैं आपको मर्केंटाइलिज्म का फिनोमिना बताती हूँ मर्केंटाइलिज्म की जो बेसिक थीरी है ना वो ये कहती है कि अ कंट्रीज वेल्थ इज डिटर्मिन बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट कंट्री हैज जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा सोना होगा वो मुल्क उतना अमीर होगा तो मर्केंटाइलिज्म में ये था कि यूरोपियन जो थे ना दे वर एडवोकेट ऑफ द थीरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म एंड देर ऑफ द व्यू कि हम अमेरिका में जाएंगे और वहां पे सोना मिलेगा हमें और हम वहां से सोना लाएंगे और विल बी रिच अब इस तरह से है कि जब वो वहां जाते ना असल में तो वहां सोना तो नहीं मिलता अभी मर्केंटाइजम की कोर थे इसमें सोने का जिक्र है नॉर्मली आप मर्केंटाइजम की थेरी को कैपिटल कैपिटलिज्म के फिनोमिना से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मर्केंटाइजम इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मेटीरियल फ्रॉम अ स्मॉलर वीकर कंट्री कन्वर्ट दैट बेस कन्वर्ट दैट रॉ मेटीरियल इन टू फिनिश प्रोडक्ट एंड देन सेल इट बैक टू द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स बैक टू द कंट्री जहां से उन्होंने रॉ मेटेरियल इम्पोर्ट किए थे ठीक है तो लेट सपोज मैं कहती हूँ एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है तो कंट्री बी इज अ स्ट्रॉगर कंट्री एंड कंट्री ए इज अ स्मॉलर कंट्री तो क्या होता था कि कंट्री बी जो है वो कंट्री ए से रॉ मेटेरियल लेती थी कंट्री बी अपने इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करते हुए उन रॉ मेटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती थी लाइक लेट सपोज मैं सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर कंट्री बी जो है वो कंट्री ए से टमाटर ले रही है टोमेटो ले रही है और कंट्री बी कंट्री ए के टमाटो को कन्वर्ट करके एक कैचअप बना रही है ठीक है और फिर वो कैचअप के जो पैकेट्स हैं पूरे बॉटल्स हैं वो वापस कंट्री ए को सेल करिए बट एट अ हायर प्राइस तो दैट इज एक्चुअली आप कह सकते हैं द कंटेम्प्री एक्सप्लेनेशन ऑफ मर्केंटाइजम तो कंट्रीज ये करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट थैंक यू खाले to increase their exports and to actually आप कह सकते हो कि हाँ एक बात और उस टाइम ना आप ये कह सकते पहले जो मुल्क थे ना दे यूज टू वर्क ऑन जीरो सम गेम जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि एक लेट सपोज आई एम अ कंट्री एंड लेट से खालिद उमर एंड ही इज अ कंट्री आज लेट सपोज ठीक है रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आई गेट ऑल द बेनिफिट एंड खालिद शुड बी लॉस ठीक है This is zero sum game. Like let's suppose me, Khalid ke saath koi business segment ya koi uske mulk se raw materials import कर रही हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं चाह रही हूँ ये कि सा, सारा फायदा मुझे मिल जाए और खालिद का नुकसान हो जाए सारा ठीक है तो जीरो सम गेम इज दैट वन पार्टी इज गेटिंग द बेनिफिट एंड अदर इज एट लॉस अब जो अब अगर हम अब देखें दुनिया के डायनेमिक्स को तो द वर्ल्ड इज वर्किंग एज एज एट एज अ पॉजिटिव सम गेम अ पॉजिटिव सम गेम बेसिकली ये होता है दैट वी आर हैविंग एन अग्रीमेंट एंड वी हैविंग एन डील और हम कोई काम शाम इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि यू आर गेटिंग गेटिंग सम बेनिफिट आई एम गेटिंग सम बेनिफिट 
ठीक है तो वी आर शेयरिंग द बेनिफिट एंड वी आर मेकिंग द पाई बाई गेट बाई दिस बात समझ आइए या तो उस टाइम ये था ना कि उनको ये लगता था कि अमेरिका में ना गोल्ड वगैरह होगा और हम वहां जाके ना गोल्ड पे कब्जा कर लेंगे लेकिन गोल्ड तो नहीं निकला वहां से लेकिन तो शारिक बार रॉ मेटेरियल फ्री में लेते रहेंगे लेट्स सपोज अगर आपके बाहर आपने अपने किचन गार्डन में टमाटर उगा लिए और मैं आपसे टमाटर दस रुपए के किलो लेके जा रही हूँ लेट सपोज रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ और मैं आपको केचअप जो है वो उन्हीं टमाटर की बना के पचास रुपए में बेच रही हूँ तो फायदा किसको हो रहा है और नुकसान कैसे हो रहे जो वीकर स्टेट है उनका मसला क्या है वो क्यों नहीं इस जीरो सम गेम से बाहर निकल पा रही थी बिकॉज दे डिड नॉट है इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज अदरवाइज वो अपनी खुद कैचअप बना देती समझ रही हूँ और एक कैचअप ये रैंडम एग्जाम्पल है कैचअप एग्जाम्पल सही भी कह रहे हैं आप लोगों ने या बट यू एडेड वैल्यू टू एड ठीक है तो वो बेचे वैल्यू एड करना जो है ना दैट एक्चुअली मेड द प्रोडक्ट एक्सपेंसिव अच्छा तो अब इस तरह से ये था कि वहां पे सोना तो नहीं हमको नहीं मिला लेकिन बेसि द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल और उन्होंने टोबैको की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी ठीक है तो अब प्रोडक्शन अब स्टार्ट किए टोबैको की तो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल फील्ड है तो दे एक्चुअली नीडेड मैन पावर लोगों की जरूरत थी कि आगे खेती बाड़ी करें और फसलों पर काम करें तो मैन पावर क्या करें अब किधर से नए मैन पावर तो लोगों ने क्या किया लोगों ने अफ्रीका से ना स्लेव खरीदना शुरू कर दिए तो स्लेवरी जो स्लेव खरीदने वाला अमल है ना वो 1619 में स्टार्ट हो गया तो ये कहा जाता है कि दिस एक्चुअली लेट द फाउंडेशन ऑफ स्लेवरी इन द साउथ पार्ट ऑफ अमेरिका ठीक है तो जो भी लोग बेसिकली आप ये कह सकते थे लोगों को लैंड दी जा रही थी जो यूरोपियन यूरोप किंग क्वीन थे गिविंग लैंड टू पीपल जी ब्लैक पीपल स्लेव अच्छा तो लोगों को दी जा रही थी कि ठीक है आप जाए अपने वहां पे अपनी कॉलोनी बनाए और वहां पे क्यों यूरोप ये देख रहा था उस टाइम कि यार हम कॉलोनी बनाएंगे तो जो लोग बना रहे कॉलोनी वो भी तो यूरोपियंस ही है ना तो अपने लोग ही जाके बना रहे दे रेन नो दैट दे गोइंग टू रिटेलिएट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ जी जी थर्टीन आ रहे उस पर भी तो पहली कॉलोनी जो थी दैट वॉज वर्जेनिया एंड द लास्ट कॉलोनी वॉज जॉर्जिया अच्छा तो जो बेसिकली ब्रिटेन जो थे उन्होंने वहां पे जो इंडियंस थे अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन थे उनसे बहुत सारी लड़ाइया लड़ी लड़ियां जीते अमेरिका के मिडल पार्ट में भी डच भी रह रहे थे ठीक है बट वो भी काफी यूनिक थे अमेरिका ने उनको भी भगा दिया तो हम ये कहते हैं कि 1607 से लेकर सेवनटीन लाइक ऑलमोस्ट लाइक सवा एक साल तक इंग्लैंड ने जो अमेरिका इंग्लैंड ने बेसिकली हम इंग्लैंड यहाँ पे क्यों कह रहे हैं क्योंकि पहले तो यूरोपियंस थे उनमें फिर और भी लाइक फ्रांस आ जाता है ये लोग भी थे लेकिन ओवर द टाइम इंग्लैंड ने सब को भगा दिया और वहां पे उन तेरह कॉलोनीज पे काबिज हो गया तो 1607 से लेकर 1733 तक 13 कॉलोनीज वर मेड बाय इंग्लैंड बात समझ आइए अच्छा अच्छा दिस वन ठीक है नीलम अफ्रीकन स्लेव को नेटिव अमेरिकन तो नहीं कहा उनको किसने कहा नेटिव अमेरिकन दे आर नॉट कॉल द नेटिव अमेरिकन तो हे हम ये कह रहे थे कि 1607 से लेकर थर्टी uh, 1733 तक अमेरिका एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि तेरह कॉलोनीज जो है वो अमेरिका इंग्लैंड ने बनाई है और काशिफ यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी यहाँ पे स्पेनिश कॉलोनीज थी डच कॉलोनीज थी ऑल दो कॉलोनीज उन सब कॉलोनीज ने हम पढ़ेंगे कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम्स 
ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इंग्लैंड ने इन सब को भगा दिया इन सब से लड़ाइयां की और हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे दैट हाउ दिस एक्चुअली हैपन और इनको भगा दिया और इंग्लैंड खुद काबिज हो गया ठीक है फुरखान मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही मैं आपको पूरी यूएस हिस्ट्री के हर टॉपिक ओवरव्यू दे रही हूँ अभी थोड़ा पेशेंस रखिए ये किसने बोला है आयशा उस्मानी स्लेव यूरोपियन थे वेन वॉर स्लेव वाइट नो स्पेसिफिक Slaves were never white. They were brought from Africa. They were the black people. अच्छा, अब हुआ इस तरह से कि अब आपके आगे बढ़ने डायलिज्म की थेरी। तो basically last colony का नाम था Georgia, पहली का नाम था Virginia। मैं आपको तेरह की तेरह colonies detail में पढ़ाऊंगी जब हम detail में पढ़ेंगे। Dutch होते वो Netherlands के होते हैं। हम ये सारी बातें बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे वी आर ओनली स्टडिंग सिर्फ कहानी सुनाएंगे आप आप अपना कैमरा बंद कर दें प्लीज थैंक यू सो मच अच्छा जी देर वॉज सम फ्रेंच कॉलोनीज बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दो फ्रेंच कॉलोनीज ऑल्सो वर गोन अच्छा इसके बाद बेसिकली ये होता है कि हम ये कहते हैं कि वहां पे थी और मर्गेंटालिज्म इमर्जरी ठीक है अब क्या हो रहा है मर्गेंटालिज्म किस तरह से इंग्लैंड ने अडॉप्ट की कि इंग्लैंड ने जब मुख्तलिफ कॉलोनीज बना दी अमेरिका में तो इंग्लैंड क्या कर रहा था उन कॉलोनीज को रॉ मटेरियल ले रहा था उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था और वापस कॉलोनीज को बेच रहा था अब कॉलोनी के लोग भी ना मुख्तलिफ एथनी सिटी के थे वहां पर इंडियंस रह रहे थे वहां पर स्पेनिश है ब्रिटेन है फ्रेंच है सब रह रहे थे उस टाइम तो बेसिकली क्या है आप ये कह सकते हैं कि वहां पे डायवर्सिटी तो थी तो इंडिया जो इंग्लैंड है वो ये चाहता था कि ये डायवर्सिटी बरकरार है ताकि वो इनको डिवाइड किए रखे उन पे रूल करे और इंग्लैंड ने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनको तंग करना शुरू कर दिया तंग से मुराद ये है बेसिकली कि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कैसे तंग किया उस उन्होंने उन पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगाना शुरू किए कि आपने ये टैक्स भी देना है ये टैक्स भी देना है आप किसी और कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते आप किसी के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना सकते आप किसी के साथ हाँ कह सकते हो तो क्या किया बेसिकली डिफरेंट टैक्सेस लगे तो लोगों को कॉलोनीज के लोगों को ये रियलाइज हुआ दैट इंग्लैंड इज एक्चुअली एक्सप्लोइटिंग अस और क्योंकि वो हमें एक्सप्लोइट कर रहे हैं तो लोग जो है रिटेलिएट किए उन्होंने और सारे जो कॉलोनी के लोग थे दे गॉट यूनाइटेड इवन दो देवर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ठीक है मुख्तलिफ एरा में आए मुख्तलिफ सालों में आए बट सिर्फ एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ कि अब तो हम इंग्लैंड नहीं अब तो हम यूरोप में नहीं रह रहे नाउ वी आर लिविंग इन न्यू वर्ल्ड नाउ वी ऑल आर वन कंट्री तो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हो गया जब सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आती है जो कि हुई है सेवनटीन सेवनटी फाइव से लेकर सेवनटीन एटी थ्री के दरमियान तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इट इज अ वॉर बिटवीन द कॉलोनीज एंड ब्रिटिश एम्पायर तो पहली जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इट्स कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका तो जब ये जंग होती है तो फ्रांस और स्पेन जो है उन्होंने कॉलोनीज को सपोर्ट किया अब कॉलोनीज को क्यों सपोर्ट किया क्योंकि पहले ही इंग्लैंड वालों ने बगाया था फ्रांस और स्पेन वालों को लड़ाइयां करके निकाला हुआ था तो उन्होंने दोनों को सपोर्ट करना था जो कि उनके साथ लड़ाइयां नहीं कर रहे थे बल्कि मतलब उसके तो खिलाफ नहीं होता ना जो लड़ाइयां कर थे जिन्होंने उनको वहां से निकाला था तो फ्रांस और स्पेन ने कॉलोनीज को सपोर्ट किया और इस तरह से कॉलोनीज जो है वो जंग जीत गई तो 4 जुलाई 1776 को अभी जंग देखिए 1775 में जंग शुरू हुई है 1783 में खत्म हुई है 1776 में ही वेन देर वॉज ओनली वन ईयर हैपन एक साल हुआ था हरी जंग को तो तेरह कॉलोनीज जो थी वो सब मिली उन्होंने अपने आप को कहा कि वी आर इंडिपेंडेंट और अब अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे तो जब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका तो जो ड्राफ्ट उन्होंने साइन किया था क्या 1766 सिक्सटी सिक्स से जंग नहीं स्टार्टेड जंग एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1775 अच्छा आपके मार्केट में बहुत किताबें ना डेट्स खराब है प्लीज रीच चेक यू डेट्स एज वेल खैर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तेरह कॉलोनीज के वो मिले उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं वी आर विल गो अबाउट ओन अफेयर्स 
और इस तरह से जब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टीम किया तो देवर इन द मिडल ऑफ द वॉर बट दे स्टिल डिक्लेयर दैम सेल्फ इंडिपेंडेंट और एक ड्राफ्ट साइन होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं बट इट वॉज नॉट अ प्योर कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उन्होंने ड्राफ्ट एक बनाया विच कॉल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को उन्होंने ये कहा कि ये इन इस उसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स रखे कि हर आदमी बराबर है और हर आदमी को फ्रीडम ऑफ लाइफ वगैरह है वो वो भी हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था ठीक है उस पर भी टॉपिक है तो वो साइन किया और उन्होंने मुल्क का नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम रखा लेकिन देखिए तो देखिए सेवनटीन में जब उन्होंने कह दिया कि वी आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट दे वर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट इन द ट्रू सेंस बिकॉज दे वर स्टिल इन द मिडल ऑफ द वॉर लेकिन 1783 में आखिरकार जो कॉलोनीज थी दे वन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटेन जंग जीतती है तो अमेरिका एक्चुअली इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अभी जो तीन चार स्लाइड मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है तो जो नेटिक रिटीज है वो तभी आपको समझ आएंगी अभी सिर्फ कहानी समझा रही हूँ कि किस तरह तसलसल में कहानी चली एक टाइम लाइन बता रही हूँ मैं आपको आवे गुटिल गुड नींद तो नहीं आगी ना थक तो नहीं गया ना रोमेश साहब अभी हमने ये कहा है कि मैस माइग्रेशन स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड किंग जो था वो लोगों को बेच भेज रहा था कि आप जाएं जिसने वहां रहना है उनको पैटर्नाइज दे रहा था कि आप जाएं वहां पे कॉलोनीज बनाएं तो कॉलोनीज यूरोपियंस बना रहे थे वहां पे और उन यूरोपियंस ने अपने आगे स्लेव्स रखे हुए थे और वो स्लेव्स उन्होंने अफ्रीका से लाए थे ठीक है तो यूरोपियंस वर एक्चुअली कॉलोनाइज बाय द यूरोपियंस बट दो यूरोपियंस एक्चुअली लिविंग इन अमेरिका ना होना अच्छा अब हम देखें यूएस से अब वो बन गया एक मुल्क उन्होंने अपने आप को एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया जंग और जीत के तो हाउ डिड दे लिव सही हो गया अच्छी बात है करें करें नोट स्लाइड्स नहीं मिलेंगी आपको आपको बुलेट पॉइंट्स नोट्स मिलेंगे अच्छा अब अमेरिका ने किस तरह से इंडिपेंडेंट जब भी एक नया मुल्क बनता है तो दैट न्यू कंट्री हैज टू अंडर गो सर्टेन चैलेंजेस राइट तो वो एक मुल्क को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना तो करना पड़ता है क्या ख्याल है अब जैसे जैसे पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के बनने के बाद कितने ज्यादा मसाइल थे इसी तरह वो इंडिपेंडेंट तो हो गए पहले तो ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी वो उन पर रूल कर रही थी वो उन्हीं की सारी बातें मान रहे थे जिस तरह उनका गवर्नमेंट सिस्टम था वैसे ही चल रहा था लेकिन अब क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए तो अब उनके मसाइल मुख्तलिफ थे अब उनको खुद अपनी हर चीज को चलाना था तो अब पहला मसला तो ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन उनको चाहिए था ठीक है कि हमने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि हमें यह बताए कि हमने किस तरह से आ, अपने सारे गवर्नमेंट अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाना है और एक स्लेवरी का मसला था स्लेवरी का मसला ये था कि अब तेरह कॉलोनीज इकट्ठी तो हो गई हैं और तेरह कॉलोनी में डायवर्सिटी भी बहुत थी अब उन तेरह कॉलोनीज में दे वर डिवाइडेड वो डिवाइडेड इस तरह थे कि दे वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी कि क्या स्लेवरी अमेरिका में अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो सम ऑफ दम ऑफ द व्यू दैट स्लेवरी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर देना चाहिए और कुछ इस ये कहते थे कि स्लेवरी जो है उसको रहना चाहिए क्योंकि हम एग्रीकल्चर मुल्क मुल्क हैं और एग्रीकल्चर के लिए हमें लोगों की जरूरत है तो जो डिवीजन हुई वो नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स में डिवीजन हो अब उनके अपने अंदर के मसाइल में आपको बता रही हूँ नॉर्थ स्टेट्स में दे आर कॉल्ड द फ्री स्टेट्स फ्री स्टेट्स का मतलब यह है कि नॉर्थ जो है वो स्लेवरी के हक में नहीं थे दे डिड नॉट वॉन्ट स्लेवरी क्योंकि नॉर्थ वाले जो थे उन नॉर्थ स्टेट जो थी देवर द इंडस्ट्रियल स्टेट देवर नॉट द एग्रीकल्चरल स्टेट 
तो क्योंकि वो एग्रीकल्चरल स्टेट्स नहीं थी तो उन्हें मैन पावर की जरूरत नहीं थी तो वो कहते थे यार हमें तो नहीं चाहिए इसलिए स्टेट्स में हमें स्लेव्स को खत्म कर देना चाहिए अमेरिका में और साथ में नौ जो थी वो रिलीजियस भी थी जब वो रिलीजियस थी तो वो ये कहती थी, थी कि यार हम अमेरिका में आए इस वजह से क्योंकि हमारे वहां पे इंग्लैंड में जो मास माइग्रेशन हो रही है सारी तो हमारी इंग्लैंड में हक तलफी हो रही थी वी वर नॉट एबल टू लिव और लाइफ एज पर ऑल वॉन्ट्स तो इसीलिए हम वहां से इधर मुंह करें अगर यहाँ भी आके अगर हम स्लेव बनाए रखेंगे तो फिर तो फायदा ही ना आने का लेकिन साउथ का ये ख्याल था कि क्योंकि दिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द सदरन स्टेट्स तो इसीलिए हमें मैन पावर की जरूरत थी तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना चाहा बनाया भी लेकिन जो स्लेवरी का इशू है उसको पेड़ने रहने दिया कि हम अभी स्लेवरी के इशू को डिस्कस नहीं करते जब कोई बात आएगी जब लोग उस बीस साल बाद देखे आठ ट्वेंटी ईयर्स का था कि बीस साल बाद जो भी फेडरल गवर्नमेंट होगी वो देखेगी कि इस इशू के साथ क्या करना है ठीक है लोकेशन एंड साउथ से अकॉर्ड बिकॉज ऑफ देशन मैं देखू या शायद पर थर्टीन स्टेट्स का मैप पढ़ा हो जिसके मोमेंट जिसके में मोमेंट मैं वो करी हूँ आपकी वो निकाल रही हूँ तेरह स्टेट वाला एक मैप था मेरे पास बता देती हूँ नॉर्थ साउथ के ताकि आपको मसला भी समझ लेगा आप लोग मैप नजर आ रहे हैं जो पहली तेरह कॉलोनी ना वो ये वाली है जो आपको रेड में नजर आ रही है ऊपर वाली नॉर्थ है नीचे वाली साउथ है फिर इनकी डिवीजन इस तरह से भी इन्होंने की थी कि ऊपर वाली नॉर्थ नीचे वाली साउथ और दरमान वाली सेंट्रल इस तरह भी हुई है तो इनिशियली सिर्फ ये वाली डिस्कवर की गई है ठीक हो गया आर वी गुड आर वी गुड अच्छा नॉर्थ और साउथ में इशू बेसिकली तूबा इस चीज का था कि नॉर्थ जो थी वो कहती थी कि हमें स्लेवरी को खत्म कर देना चाहिए ठीक है जबकि साउथ कहती थी साउथ स्टेट को स्लेव स्टेट्स कहते हैं नॉर्थ को फ्री स्टेट्स कहते हैं नाम से ये जाहिर हो रहा है कि साउथ स्टेट जो है वो स्लेवरी के हक में थी और नॉर्थ से स्लेवरी के खिलाफ थी अब नॉर्थ स्टेट जो है वो स्लेवरी के हक में इस वजह से थी क्योंकि ना तो उन्हें स्लेव्स की जरूरत थी वहां पे अमेरिका में नॉर्थ स्टेट्स में वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी उनको मैन पावर की जरूरत नहीं थी दूसरा ये कि देवर मोर रिलीजियस तो वो कहते थे स्लेवरी को नहीं होना चाहिए जबकि साउथ स्टेट जो थी वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी और क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी तो इसीलिए उन्हें मैन पावर की जरूरत थी और इसलिए वो कहते हैं स्लेवरी होनी चाहिए तो इस इशू को स्लेवरी के उन्होंने ये कहा कि अब हम क्योंकि अगर देखिए न्यान या मुल्क बना था उनका ये ख्याल था कि अगर अभी हमने इस स्लेवरी के इशू को उठाया तो ये नॉर्थ स्टेज और साउथ स्टेज टूट जाएगी और फौरन से क्योंकि इंग्लैंड एक्चुअली वॉज ट्राइंग कि किसी तरह मुल्क दोबारा से टूट जाए और उस मुल्क को टूटने वाले सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर इस स्लेवरी का इशू छेड़ा जाता क्योंकि अगर स्लेवरी खत्म की जाती तो साउथ पागल हो जाता और अगर स्लेवरी ना खत्म की जाती तो फिर नॉर्थ पागल हो जाता तो उन्होंने कहा कि हम स्लेवरी के इशू को फिल वक्त पेंडिंग रखते हैं और इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर 
ट्वेंटी ईयर्स जो भी उस टाइम हालात वगैरह उनके उनके उनको देखते हुए ठीक हो गया अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि 1787 से लेकर यू वेलकम टूबा 1787 से लेकर 1788 तक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया उसकी रेटिफिकेशन की गई फिर 1789 में अमेरिका में पहले दफा इलेक्शन हुए और वहां पे एक गवर्नमेंट बनी लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे ना वो दो चीजों में तकसीम हुए थे लाइक दो आप कैसे फैक्शन में तकसीम हुए थे वहां पे फेडरलिस्ट भी थे और एंटाई फेडरलिस्ट भी थे ठीक है फेडरलिस्ट क्या होता है क्या होते फेडरलिस्ट विथ स्पोर्ट्स फेडरेशन तो फेडरेशन क्या होता है आशा ठीक है तहजीब तो फेडरल जीम क्या होती है यार फेडरलिस्ट जो थे ना वो ये कहते थे कि सेंटर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और जो स्टेट है वो कंपेरेटिवली वीकर होनी चाहिए जबकि जो एंटायर फेडरलिस्ट हैं वो ये चाहते थे कि स्टेट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो और सेंटर भी करो ठीक है अब फेडरलिस्ट का ये ख्याल था कि सेंटर जो है जब वो होगा पावरफुल होगा तो वो यूनाइट रखेगा ठीक है सारी स्टेट्स को क्योंकि हर स्टेट जो है वो डिफरेंट चीज में मतलब एक्सपर्ट है और बहुत वराइटी है स्टेट डाइवर्सिटी है तो इस वजह से फेडरलिस्ट का ये ओपिनियन था कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल होना चाहिए जबकि जो एंटाई फेडरलिस्ट हैं वो ये चाहते थे कि स्टेट्स जो हैं सिंस दे वर इंडिपेंडेंट कॉलोनीज बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ अमेरिका अमेरिका के इंडिपेंडेंट होने से पहले सारी स्टेट्स जो हैं दे वर लिविंग इंडिपेंडेंटली सो दे शुड बी पावरफुल मोर देन द सेंटर ताकि उनकी पावर्स जो पहले उनकी पावर्स कर्टेल ना की जाए ठीक है तो इस तरह से एक डिवाइड आ गया बिटवीन द साउथ स्टेट्स एंड द नॉर्थ स्टेट ये हो गया आर्गो विच प्रीवियस स्लाइड मोस्ट प्रीवियस स्लाइड क्या होता है मोस्ट प्रीवियस वन वट इज दैट मीन इट्स नॉट द मोस्ट इट्स द प्रीवियस वन दिस वन जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ फेडरलिस्ट जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ फेडरलिस्ट एंड जॉन एडम्स वॉज अ फेडरलिस्ट एंटाई फेडरलिस्ट में जो फेमस पीपल है शुरू शुरू वाले वो बेसिकली है थॉमस जेफर जेम्स पैडिसन ठीक है तो क्या अब देखा जाए कि इलेक्शन पहले हुए हैं 1789 में एंड जॉर्ज वॉशिंगटन बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और मुझे ये पता है अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो कितने अरसे के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं चार सालों के लिए ठीक है तो इसका मतलब है अगर जॉर्ज वॉशिंगटन सेवनटीन से नाइनटीन सेवन सेवनटीन तक बने तो कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट था ही वॉज अ प्रेजेंट फॉर एट ईयर्स राइट तो इसका मतलब यह है कि जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अ प्रेजेंट फॉर टू टेन ईयर्स दो टेन ईयर्स के लिए प्रेजेंट रहा है और जॉर्ज वॉशिंगटन जब नाइनटीन सेवनटीन नाइनटी सेवन में प्रेजिडेंट खत्म हुआ है तो जॉन एडम्स जो है वो सेवनटीन नाइनटी सेवन से एटीन जीरो वन तक प्रेजिडेंट बनाए विच मीन दट ही वॉज अ प्रेजेंट फॉर वन टर्म ऑनली तो आप ये कह सकते हैं पहले बारह साल वन अमेरिका एक्चुअली केम इन टू बींग तो पहले 12 साल तो सिर्फ फेडरलिस्ट रिजीम ही रही है फिर थॉमस जेफरसन जो है ही वाज ही वाज एन एंटाई फेडरलिस्ट और फिर वो रहा है प्रेसिडेंट फ्रॉम 1801 टू 1809 और जेम मैडिसन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1809 टू 1817 वो भी दो टर्म्स के लिए है जेम्स मैडिसन तो पहले बारह साल दे वॉज फेडरलिस्ट रूल और फिर उसके बाद एंटाई फेडरलिस्ट आता है
ठीक हो गया नो मरियम सुहेल जब अमेरिका इंडिपेंडेंट नहीं था ना तो तब वो कॉलोनीज थी वेन अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट तो दे कन्वर्टेड टू टू स्टेट्स कॉलोनीज होती हैं इसके कंट्रोल किसी आउटसाइडर मदर कंट्री के पास हो अब तो नहीं है किसी पास कंट्रोल कॉलोनी सिर्फ तब थी जब उन्होंने जंग नहीं जीती थी जंग जीती है तो दे बिकेम द स्टेट दे वर नॉट द कॉलोनीज एनी मोर अच्छा तो ये हुआ अब बेसिकली फेडरल रजीम जो है ना उनके काफी ज्यादा चैलेंजेस थे हाशिम खान जब जेफरसन के बारे में आएगा ना तो बताऊंगी नहीं यार देखिए एंटाई फेडरलिस्ट जो है उनका बेसिक मतलब यही है दैट दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग द स्टेट एटोनमी एंड दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग दैट मोर पावर्स बी वेस्टेड इन टू द स्टेट ठीक है तो एंटाई फेडरलिज्म का मतलब यही है अच्छा तो फेडरलिस्ट रजीम जो है जब 1789 से 1801 तक रही है ना बारह साल एक कट्ठा बता रही हूँ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड जॉन एडम्स का कि पहला मसला तो नेशनल इंटीग्रेशन अब नेशनल इंटीग्रेशन का मसला क्यों था कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है स्टेट्स वीक करें अब मसला नेशनल इंटीग्रेशन इस वजह से था कि दैट बिकॉज द कंट्री वॉज न्यूली फॉर्म नया नया मुल्क बना था तो उस मुल्क को इकट्ठा रखना वॉज अ बिग चैलेंज दैट वॉज एन इशू उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो भी बहुत जरूरी थी तो वो भी उनको करनी थी क्योंकि पहले तो इंग्लैंड उनका सारा इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा था लेकिन अब दिया था इंडिपेंडेंट कंट्री तो तो they were the independent country तो they had to actually work for it तो अब क्या किया कि जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने different laws pass किए लोगों पर different taxes जरा impose करना शुरू किया अब देखिए पहले जब taxes impose हो रहे थे ना लोगों पर when they were under the supervision of a mother country when they were colonies लोगों को तो मसला था they retaliated but now since they are one country and now when the taxes are being imposed on them तो अब लोगों को मसला नहीं है because अब वो taxes तो उन्हीं लोगों की फला और बेबूत के लिए इस्तेमाल होंगे राइट पहले तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बट नाउ ऑल द मनी इज गोइंग टू बी विद इन द हैंड ऑफ द ओन गवर्नमेंट द गवर्नमेंट दैट चोज बात समझ आइए Yes, अच्छा अब उसके बाद फेडरस रजीम ने क्या किया उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो ये थी कि दे एक्सपैंडेड वेस्टवर्ड वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का मतलब ये कि पहले तेरह कॉलोनी थी फिर वो कॉलोनी पहले तेरह कॉलोनी थी दे बिकेम इंडिपेंडेंट एज थर्टीन स्टेट्स और तेरह स्टेट्स बनने के बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग और वो और और ज्यादा टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया विच इज कॉल्ड द वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन क्योंकि जो तेरह कॉलोनी थे मैंने आपको मैं बताया बताया वो सारे ईस्ट बॉर्डर पे राइट और फिर उसके बाद उन्होंने वेस्ट वर्ड की तरफ एक्सपैंड किया तो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई द फेडरल रोजी वॉज दैट दे डेड एवरी एफर्ट टू एक्सपैंड टू द वेस्टर्न साइड कि हम ज्यादा ज्यादा और जगहों पर कब्जा कब्जे वगैरह कर लें और अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं अब दूसरी बात यह कि फेडरल रजीम ने दैट दे मेंटेन देर न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी उन्होंने किसी तरह कोई अलायंस नहीं बनाई किसी की जंगों में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनको पता था दैट वी आर वेरी वीकर कंट्री और हम इस तरह की लड़ाइयां वगैरह और उसके अलायंसेज जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे दे न्यू दैट उनकी अपनी इकोनॉमिक हालत इतनी स्ट्रांग नहीं है और हमें अपने इंटरनल मसाइल पर अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत है अब क्योंकि फेडरलिस्ट रजीम जो है फेडरलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है जो स्टेट्स हैं वो वीकर हैं तो जो फेडरलिस्ट रजीम था वो जो आम इंसान थे जो आम लोग थे कॉमन पीपल जो थे उनकी जो भी ग्रीवेंसेस थी उनको हैंडल इतना बेहतर तौर पे नहीं कर पाया तो एटीन जीरो वन में वन फेडरलिस्ट पार्टी दैट गॉट एन वीकर तो जो एंटाई फेडरलिस्ट पार्टी थी दैट एक्चुअली इमर्ज तो जब थॉमस शेफरसन जो है ही टुक ओथ एज अ प्रेजिडेंट इन एटीन 
one ab jeffersonian democracy jo it is very famous in america it's a term called jeffersonian democracy which is actually attributed to thomas jefferson acha to jefferson democracy jefferson ne kya kya ke bahut democratic developments ki usne common aadmi ko empower kiya common aadmi jo aam banda tha usko important government jobs provide ki accountability ka system laya usne civilians ko military ke military ko civilians ke under laya he he was actually focusing on the democracy and that every common person of the of the united states of america gets their due right ab saath saath one of the fame, one of the most important thing that the entire federalist regime did was ki unhone apni territory ko expand bhi kiya towards the west theek hai ab humne abhi piche padha hai ki federalist regime ne bhi expand kiya but one contribution jo ke entire federalist regime ne kiya unhone ek territory purchase ki which is called louisiana और उस इवेंट को कहते हैं ल्यूजियाना परचेज ल्यूजियाना इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका ठीक है अब वो टेरिटरी जो है इट वाज ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर अमेरिका क्योंकि उसकी वजह से अमेरिका ने बहुत सारी और स्टेट्स पे भी कब्जा कर लिया तो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटाई फेडरिस रिजीम वॉज द परचेज ऑफ ल्यूजियाना ठीक है वो फ्रेंड से खरीदी थी उन्होंने वो कैसे खरीदी थी क्या हुआ था वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे आवे गो चले आप Are we good till here? Sure, I'm good. Okay. Do you please, Osama, tell me. Okay. उसामा बताया मीटिंग फॉर यू तू बाबा तू मैं दरमियान में तो लेक्चर ही छोड़ सकती हूँ तो लेट मी स्पेनिश प्लीज उमर फारूक किसने पूछे उमर फारूक खान जी देखिए डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट थिंग्स वर्क आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि एक टाइम पे अगर फेडरल रिजीम में वर्क किया तो उस टाइम पे एंटाई फेडरलिस भी वर्क कर सकती थी या अगर एक टाइम पे एंटाई फेडरलिस ने वर्क किया तो उस टाइम पे फेडरलिस भी कर सकती थी एवरी टाइम एंड एवरी एर ऑफ द एंड एवरी डेकेड ऑफ द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते इन ऑर्डर टू डेवेलप तो सेंस अमेरिका अगर इफ यू सी अमेरिका टुडे तो अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री राइट तो अमेरिका हैज व्हाट एवर द रिजीम दे वाज एट दैट टाइम उसने तो काफी बेनिफिट्स ही प्रोवाइड किए अमेरिका को अदरवाइज अमेरिका के लिए टूटना बड़ा आसान था अच्छा ठीक हो गया उसाम अच्छा अब हम बात करें जेम्स मैडिसन की ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम कहें थॉमस जेफरसन का टेन्योर खत्म हुआ और थॉमस जेफरसन के बाद जीम मैडिसन वाज़ द प्रेसिडेंट फॉर टू इयर्स तो पहले 12 साल फेडरलिस्ट और फिर 16 साल एंटाई फेडरलिस्ट रजीम रही है तो जो वन ऑफ द इवेंट ऑफ जेम्स मैडिसन टेन्योर वाज़ द वॉर ऑफ 1812 1812 की जंग है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो अठारह की जंग है उसके बाद जो है सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसे कहते हैं उस वॉर में कोई भी नहीं जीता था सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं बिकॉज दैट वॉर वॉज ऑल्सो विद इंग्लैंड तो उसको कहते हैं सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है इस वॉर में कोई जीता नहीं था लेकिन ये कहा जाता है कि उस टाइम भी यूरोप बहुत बड़ा था अमेरिका से और यूरोप बहुत पावरफुल भी था बट स्टिल यूएस वॉज एक्चुअली फोकसिंग ऑन इस डोमेस्टिक आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तो उस टाइम भी जब अमेरिका और यूरोप की अठारह में जंग होती है तो उस जंग में भी एटलीस्ट अगर अमेरिकन जीते नहीं है तो उन्होंने जीतने भी नहीं दिया तो तो हम ये कह सकते हैं कि वेन अमेरिकन वर एबल लाइक दे हैड द करेज टू कंटेन लाइक टू कंटेन सच अ बिग पावर ना तो फिर 1814 में ये जंग खत्म होती है एक पीस ट्रिटी साइन होती है 
पीस ट्रीटी साइन हुई है बिटवीन द ब्रिटेन एंड अमेरिका क्या हम एक दूसरे पे नहीं करेंगे अटैक्स uh, नहीं करेंगे एंड वी विल बी इन पीस वी और तो ये हम कह सकते हैं इट वॉज अ मॉरल विक्ट्री फॉर अमेरिकन क्योंकि उन्होंने उनको जीतने नहीं दिया दूसरों को फिर इसके बाद जेम्स मॉन्ड्रो का दौर आता है जेम्स मॉन्ड्रो के दौर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है इसकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1820 में शुरू हो जाती है और और फिर उसके बाद अठारह सौ बीस से 1869 तक है ठीक है और फिर उस पर एक मिजूरी कॉम्प्रोमाइज और एक मॉन्ड्रो डॉक्ट्रेन है मिजूरी कॉम्प्रोमाइज क्या है मॉनर डॉक्टर क्या है निहाल से मैं आपको तब बताऊंगी जब हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे वरना दिस नो पॉइंट वैसे आगे आ भी जाएगा मिजूरी कॉम्प्रोमाइज आई थिंक फिर बता ही देती मैं आपको भी यहां तक ठीक है फिर हम अभी बताती हूँ थोड़ी देर में आपको मिजूरी कॉम्प्रोमाइज मॉनर डॉक्टर क्या है आगे को चलिए आगे चल रही हूं मैं अब हम देखें हमने कह दिया कि जो फेडरलिस्ट थे उन फेडरल रजीम ने उन्होंने एक्सपैंड किया है और जो एंटाई uh, फेडरिस्ट थे उन्होंने भी लैंड्स वगैरह परचेज किए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक्सपैंड किया है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम थर्टीन स्टेट्स टू फिफ्टी स्टेट्स किस तरह किया वो हम देखेंगे तो हम कहानी पढ़े एटीन से नाइनटीन किया ठीक है तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने भी नॉर्थ टू साउथ की डिवीजन पढ़ी थी तो अगर हम 1820 की बात करें ना तो क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम 1607 में कॉलोनीज बनी 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ 1776 से लेकर 1820 तक अमेरिका के पास था तेरह की बजाय 22 स्टेट्स हो चुकी थी ठीक है तो जो 22 स्टेट्स थी, थी ना उनमें से ग्यारह जो थी देवर द फ्री स्टेट और ग्यारह जो थी देवर द स्लेव स्टेट ठीक है तो बेसिकली क्या है इनकी डिवीजन थी बेसिकली कि 11 जो है वो स्लेव स्टेट्स हैं और 11 फ्री स्टेट्स हैं मसला कब पैदा हुआ मसला तब पैदा हुआ जब ट्वेंटी थर्ड स्टेट आई कि अब क्या करें एक स्टेट है इसका नाम है मिजूरी ठीक है मिजूरी की जब टेरिटरी उन्होंने एक्वायर की तो अब कहा कि अब क्या करें इसका हासिब हुसैन मैंने दस दफा एक बता दी है इस लेक्चर में कि स्लेव स्टेट का मतलब यह है दैट दे वॉन्टेड स्लेवरी टू बी इन अमेरिका की स्लेवरी लीगली अलाउ की जाए अमेरिका वहां स्लेव वहां मास्टर्स रहते थे जो वहां लोग थे एंड दे वॉन्टेड टू हायर स्लेव फ्री स्टेट वो स्लेव हम कहते हैं उनको जो कि स्लेवरी के खिलाफ थे बैस पर आ जाओ डिटेल में पड़ेगा ना कैसे हुई अभी हमने पढ़ा है तभी थोड़ी देर पहले कि फेडरलिस्ट रजीम जो थी उन्होंने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की ठीक है आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे पूरी यूएस हिस्ट्री बढ़ा दी है मैंने आपको नाइनटीन फोर्ट नाइन पे आपकी यूएस हिस्ट्री खत्म हो जाती है जब नाइन फोर खत्म करेंगे तो बस इतनी चीजें ये जो हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छा तो फिर फेडरिस्ट रजीम ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की एंटाई ने की वेस्टवर्ड एक्सपेंशन एंटाई फेडरिस्ट रजीम ने बेसिकली जो जाना परचेज वगैरह की उस वजह से और टेरिटरीज अमेरिका के पास आना शुरू हो गई तो 1820 में अमेरिका हैड 22 स्टेट्स जिनमें से 11 स्लेव स्टेट्स थी और 11 फ्री स्टेट्स थी अभी यहां तक सुकून था लेकिन 1820 में एक स्टेट है जिसका नाम है मिजूरी मिजूरी जो है वो एक साउथ में एक टेरिटरी है और उसने ये कहा कि हम बनना चाहते हैं स्लेव स्टेट वो बस स्लेव स्टेट मतलब ये नहीं है कि वो लोग खुद स्लेव बनना चाहते दे वॉन्ट दे वॉन्ट टू हायर स्लेव तो देस दे वॉन्टेड टू हायर स्लेव हम इनको स्लेव स्टेट कहते हैं वो द प्रोपोनेट्स ऑफ स्लेवरी तो मिजूरी ने ये कहा कि हमें आप बनाए स्लेव स्टेट अरीना कहां से बताओ मैं रिपीट करती हूं तो मिजूरी ने जब ये कहा कि आप हमें बनाए स्लेव स्टेट तो नॉर्थ जो है नॉर्थ ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि यार अभी तो हम बराबर हैं ग्यारह स्लेव और ग्यारह फ्री तो ये तो चलो ठीक है लेकिन अगर स्लेव स्टेट ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें अगर बिल पास कराना होगा तो फिर तो स्लेव स्टेट की डोमिनेंस हो जाएगी ठीक है तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि इतनी हो सकता है कि आप उनको बना लें स्लेव स्टेट तो जेम्स मॉन्ड्रो वॉज अ प्रेसिडेंट एट दैट टाइम उसने ये कहा 
कि आप ये हमें करते हैं कि हम एक टेम्प्रेरी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं मिजूरी को हम बना देते हैं स्लेव स्टेट क्योंकि वो बनना चाहती है स्लेव स्टेट और एक और स्टेट है जिसका नाम है मेन एम ए आई एन ई मेन वो टॉप राइट कॉर्नर पे है तो टॉप राइट कॉर्नर पे है तो उन्होंने ये कहा कि इसको मेन जो एक और स्टेट हमने कब्जा किया हुआ है इसको हमें बना दूंगा फ्री स्टेट टॉप तो हम बना देते फिलहाल मिजूरी को स्लेव स्टेट तो इस तरह से एक टेम्प्रेरी कॉम्प्रोमाइज किया गया अपॉन द मिजूरी जिसको कहा गया मिजूरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एटीन ट्वेंटी लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज से यह पता चला कि स्लेवरी जो है इट्स अ वेरी क्रूशल इशू और ये इशू जो है वो मसला करेगा जेम्स मैडिसन के दौर में अरीना सिर्फ ये हुआ था कि एक तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पहले पढ़ ली है एक सिर्फ ये हुआ था कि एक सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके दौर में ठीक है ये भी हमने पीछे पढ़ा यहाँ पे और उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जेम्स मैडिसन के दौर में बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश अगेन और फिर वो जब जंग खत्म होती है तो पीस ट्री साइन करता है इसको मैं हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको मुजीबुरहमान जमीनें पहले भी थी वहां पे वहां पहले भी लोग गह रहे थे दे वर फ्रेंच लिविंग ओवर दियर दे वर स्पेनिश लिविंग ओवर दियर दे वर डच लिविंग ओवर दियर और उनसे लड़ाइयां करके उनसे जमीनें खरीद के डिफरेंट मीन्स एक्वायर करके वो जमीनें अमेरिका ने ली हैं मेन का पॉइंट ये है कि जब मेजूरी जो है उसने ये कहा कि आप मुझे बना दें एक स्लेव स्टेट तो नॉर्थ को इससे मसला होना शुरू हो गया कि यार ये स्लेव स्टेट ज्यादा हो जाएंगी तो हम तो ये नहीं होने देते उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो जेम्स मॉन्ड्रो हु वॉज द प्रेजिडेंट एट दैट टाइम ही केम अप विद दिस पॉइंट कि लेट मी मेक मेजूरी अ स्लेव स्टेट और मेन जो है एक और स्टेट हमने नई बनाई है उसको मैं फ्री स्टेट बना देता हूँ तो मेजूरी पे एक टेम्प्रेरी कॉम्प्रोमाइज हो गया विच इज कॉल्ड द मेजूरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एटीन ट्वेंटी लेकिन इससे यह पता चला कि स्लेवरी का इशू जो है ये टाइम एंड अगेन मसला करेगा सिंस इट्स अ वेरी क्रूशल इशू इज इट क्लियर जी शारिक जर्नली नॉर्थ स्टेट व मोर डेवेलप बिकॉज देवर इंडस्ट्रियल स्टेट एंड साउथ स्टेट व द एग्रीकल्चर स्टेट सो देवर लिटल नॉट मच डेवेलप्ड एज कम्पेयर टू द साउथ अच्छा फिर एक चीज है मॉनरो डॉक्टर मॉनरो ने एक डॉक्टर दिया किसने डॉक्टर ने पूछा था तो ये डॉक्टर पहला तो आई गया मॉनरो ने डॉक्टर दिया जिसको कहते हैं डॉक्टर मॉनरो डॉक्टर एटीन ट्वेंटी मॉन्ड्रो ने ये कहा कि जो अमेरिका उसने बेसिकली अपने डॉक्टर में ये कहा कि जो अमेरिका का बेसिकली जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी बताई उसने कहा कि अमेरिका एक दफ, एक दफा तो ऐसा हो चुका है दैट अमेरिका हैड बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन पावर्स ठीक है अमेरिका को कंट्रोल करते नहीं यूरोपियन पावर्स अमेरिका कॉलोनी रहा है यूरोपियन पावर्स की लेकिन दिस हैड हैपन नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन नाउ देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन कॉलोनाइज अमेरिका ना अमेरिका यूरोप यूरोपियन जो है ना ही वो अमेरिका कॉलोनाइज करेंगे अमेरिका ने ये कहा कि हम अपनी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी रखेंगे हम किसी तरह अलायस नहीं बनाएंगे और हम आइसोलेशन की पॉलिसी भी अडॉप्ट करेंगे कि हम ना किसी को अपने मामला में दखल अंदाजी करने देंगे और ना किसी के मामला में करेंगे और मोनोड डॉक्टर ये कहता है कि अमेरिका जो है वो एक दफ दुनिया का जो वेस्टर्न हेमोस्फेयर है उसका लीडर बनेगा एक वेस्टर्न वर्ल्ड का तो ये अमेरिका का ख्याल इसलिए ये ये था कि अमेरिका कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड किया जा रहा था और ज्यादा ज्यादा टेरिटरीज अपने कब्जे में ले रहा था और अमेरिका ने उस टाइम पे इतने सालों में सिक्सटीन जीरो आप कह सकते हैं सेवनटीन सेवेंटी सिक्स में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ और अभी मोनो डॉक्टिंग तक अमेरिका वॉज एक्चुअली फोकसिंग ऑन इट्स डोमेस्टिक डेवलपमेंट और वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था इंस्टेड ऑफ फाइट लाइक गिविंग इट सेल्फ इन द वॉर तो इस तरह से मोनो डॉक्टर ने यह कहा कि बेसिकली अमेरिका जो है इज गोइंग टू द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड और अमेरिका विल रूल द वेस्टर्न हेमोस्फेयर ठीक हो गया अब यूरोपियंस जो हैं वो क्या करते थे उनको मोनरो तो बेसिकली क्या है आप ये कह सकते हो कि आपको ये पता है बात ना कि जो कैनेडा है कैनेडा वॉज ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ऑफ यूरोप ये बात पता है ना अब जब उसने कहा ना आप कह सकते हैं मोनो ने कहा ना कि यूरोपियंस जो हैं उनकी वो कॉलोनाइज नहीं करेंगे हम अपने ऊपर 
तो इसका मतलब ये था कि अब यूरोपियंस को भी ये बात माननी थी कि हम इन पे आप हम इन पे अटैक वगैरह नहीं कर सकेंगे बिकॉज अब उनके ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ताल्लुक डेवलप हो चुके थे ठीक है तो अब जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ताल्लुक डेवलप हो चुके थे तो सिंस अमेरिका सिंस यूरोप नीडेड रॉ मेटेरियल फॉर अमेरिका तो उन्हें यह था कि हाँ ठीक है अब हम इनकी टेरिटरी पर कब्जा नहीं करेंगे और अभी अठारह में ही एक पीस सिटी ऑलरेडी साइन हो चुकी थी अच्छा जी कैनेडा वॉज द टेरिटरी ऑफ यूरोप और जी जी ऑफ जी और नमान बिल्कुल ऐसी है और अमेरिका ने ये कहा क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो यूरोप एक अलग जगह पे है मैप में अगर आप देखें और अमेरिका के साथ ही नॉर्थ में कैनेडा है तो अमेरिका जो है उसके वो इस चीज पे फेवर पे था मतलब आप कह सकते हैं फायदे में था कि अमेरिका और जो कैनेडा है उसकी जोग्राफिकल कॉन्टिक्विटी थी तो अमेरिका ने थ्रेट भी किया एक दो दफा कनाडा को कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे लेकिन असल में अमेरिका कनाडा को टेक ओवर नहीं कर सका फिर इसके बाद और प्रेसिडेंट्स आते हैं जिनमें से जॉन क्विंसी एडम का नाम है जॉन एडम्स और जॉन क्विंसी एडम जॉन एडम इज द फादर एंड जॉन क्विंसी एडम इज द सन ठीक है तो सन फादर डू है दिस आर जॉर्ज बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो दे आर ऑल्सो द सन फादर डू है प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका तो ये दो फादर सन वो भी हैं तो जॉन क्विंसी एडम्स को कहा जाता है एरा ऑफ बैड फीलिंग्स क्योंकि जॉन क्विंसी एडम ने अपने दौर में बहुत सारे इश्यूज जो थे लोगों के उनको एड्रेस नहीं किया फिर उसके बाद 1829 में एंड्रयू जैक्सन आता है प्रेसिडेंट अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू देख रहा हूँ आपको इसलिए वेरी फास्ट फिर एंड्रयू जैक्सन जब प्रेजिडेंट बनता है एंड्रयू जैक्सन वॉज द प्रेजिडेंट फॉर टू टर्म्स और वो उसके जो डेमोक्रेसी है जो काम जेफरसन ने कंप्लीट नहीं किए थे उसने उन्हीं कामों पे फोकस करके उसके सारे कामों को पूरा किया डेमोक्रेसी की बुनियाद और स्ट्रॉन्ग की जिस तरह जेफरसन की डेमोक्रेसी को जेफरसोनिया डेमोक्रेसी कहते हैं उसी तरह जैक्स एंड्रयू जैक्सन की डेमोक्रेसी को भी जैक्सोनियन डेमोक्रेसी कहा जाता है ठीक है जो गवर्नमेंट पोस्ट थी वो आम लोगों को दी लेकिन इसने भी अभी तक एटीन चल रहे एंड स्टिल दे वॉज स्लेवरी अमेरिका इसने भी स्लेवरी को खत्म नहीं किया फिर उसके बाद और जो प्रेसिडेंट आए उनमें मार्टिन मैन ब्यूरन का नाम है विलियम हेनरी हैरिसन है जॉन टाइलर है जेम नॉक्स पोक है लेकिन इनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस के इवेंट्स में नहीं आते जो आपके सिलेबस में टेंशन है बात समझ आई बात समझ आई यहां तक मुझे अभी ये बताएं कि वॉज दिस लाइक हिस्ट्री एंड ओवर अभी हम ना थोड़े इन मिडल ऑफ द कहानी है आई हैव लाइक अराउंड थर्टीन मोर स्लाइड तो वो तेरह जो स्लाइड ना वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगी उन तेरह लेक्चर पे आपकी कहानी खत्म होगी बेसिकली तो आप लोगों को समझ आई है कहानी पूरी इज इट नॉट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है ना चलो गुड हाँ यस वी वेल जिसने भी रूज वेल्ट का पूछा उसको जवाब दिया मैंने देखिए यू शुड हैव योर ओन नोट्स लेकिन बुक तो आपके पास होनी चाहिए तो देखिए दो किताबें मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ एक नोवा वाली यूएस हिस्ट्री की किताब भी अच्छी है नोवा की और उसके अलावा एक और किताब है जिसको हम जिसका ऑथर का नाम है माजुमदार ठीक है ये दो किताबें आप लोग ले लें एक नोवा वाली और नोवा के साथ साथ एक और बुक है विच इज कॉल्ड जिसका ऑथर जो है हिस्ट्री ऑफ यूएसए ही नाम है किताब का किताब है माजुमदार की तो ये दो किताबें अगर आप पढ़ लेंगे तो यूल बी गुड टू गो सिर्फ आपने ये देखना है कि माजुमदार जो है वो बेसिकली उसका आ, कह सकते हैं कि थोड़ी डेट्स आपने उसकी रिचेक कर लेनी है ठीक है क्योंकि उसके कुछ एडिशंस में डेट का मसला है तो आप थोड़ी डेट्स उसके चेक कर लीजिएगा बाकी इतना कोई खास मसला नहीं है बाकी माजुमदार इज अ बुक गुड बुक हाँ तब भी हो जाएगा माजुमदार शायद कुछ टॉपिक्स के लिए आपको जरूरत पड़े किसका प्रिंट बुरा है अब साल ने आज जी माजिंदा का हाँ ऑब्वियसली वो पर थोड़ी ओल्ड बुक भी है ना
नोट मैं नोट मैं आपको दे दूंगी ठीक है और नोट्स बेसिकली मैंने इसका बनाए हुए कि चार पांच लेक्चर्स के इकट्ठे बनाए हुए तो जब ये चार पांच लेक्चर्स हो जाएंगे देन आई सेंड यू द नोट्स टुगेदर पीपल्स हिस्ट्री बाय हाउड से हाँ दैट इज आल्सो गुड लेकिन ये है कि थोड़ी इफ यू वांट टू रीड इट यू शुड कोई मसला नहीं है ये थोड़ी सी मुश्किल ना हो जाए आपकी कोऑर्डिनेटर से मैं शेयर कर दूंगी बट आफ्टर टू थ्री लेक्चर्स और गाइस नॉर्मली हमारा जो पैटर्न है पढ़ने का उसमें ये भी होता है कि आफ्टर एवरी टू थ्री लेक्चर्स मैं आपका एक क्विज लेती हूँ तो आई माइट नॉट से नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्विज लूंगी बट यू आई शुड बी रेडी फॉर इट तो शायद मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना भी लूंगी लू लेकिन नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में पहले विल टेक अ क्वेज स्लाइड्स मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आई विल नॉट शेयर द स्लाइड्स मैं सिर्फ आपसे नोट शेयर करूंगी <laughs> जी वीडियो भी भेज देती हूँ मेरे खुसार को वो आपसे शेयर कर देगी उस अलावा मैंने आपको मैप्स के वो बनाना बताने थे मैप के अंदर आपको स्टेट्स के नाम याद करना बताने थे बट आई गेस सिंस वी पास नाइन ओ क्लॉक तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन बता दूंगी कोई मसला नहीं है अलीना सारी हेल्प कर सकते हैं ठीक है इनशाला आर वी गुड फॉर टूडे जी ठीक है मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको पेपर भी डिस्कस करूंगी आप लोगों से फिर हम पेपर डिस्कसिंग टेक्निक्स भी कर चेक कर लेंगे उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी ठीक है चले तो आई गेस वी आर गुड फॉर टुडे ठीक है कोई आपका सवाल हो आपने कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क अदरवाइज आई जस्ट क्विट द क्लास आप लोग लेक्चर पे फोकस तो करें लेकिन साथ साथ आप वो भी करें ना तो अपने नोट्स भी बनाए तो मैं सा आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया तो वो दोबारा से अगर लिख के भेज दो मुझे नहीं आई सॉरी आई मिस योर क्वेश्चन वैसे ये वाला जी जी साथ नोट लेक्चर्स बनाए देखें आज आपने यूनिवर्सिटी का लेक्चर लिया ना आज आपने इसको तैयार करके सोना है दैट शुड बी योर अप्रोच इसके नोट बनाकर सोने इसके बुलेट पॉइंट्स नोट भी बनाकर सुने यू शुड बी डन विद दिस टुडे जी नफीस यस तो यूनिटी गवर्नमेंट में सेंटर पावरफुल होता है ना नोट्स जैसे आप बनाने चाहिए आपकी मर्जी है लेकिन बुलेट पॉइंट नोट्स होने चाहिए आपके पास फॉर द पेपर और फिर आपने ज्यादा पास वर्ड अटेम्प्ट करने ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी हो सके ठीक है वी हैव अनदर एट नाइन लेक्चर्स विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेकिन आज के लेक्चर आज आप पढ़े रोजाना का रोजाना पढ़ी मैं रैंडम कोज लूंगी उसने ये नहीं कहना कि मैडम ने तैयार नहीं किया हुआ कोज विल बी रैंडम ठीक हो गया तो चले विद दिस आई बैग योर लीव और आई होप यू हैड अ गुड लेक्चर एंड होप आप लोगों को समझ आई होगी आई चले टेक केयर फी माने ला भी अच्छा सा खाना शाना खाए एंड देन अच्छे से पढ़े एंड देन हैव अ गुड नाइट हाँ नोमान यस For sure, why not? ठीक है चले टेक केयर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज शबक है गुड नाइट टाटा बाय बाय